கூற்றை கொண்டு ஆரம்பிப்போம் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்ற குரலுக்கு ஏற்றாற்போல் இன்றைய விழா சிறப்பாக நடைபெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வணங்கி நிகழ்ச்சியை தொடங்குவோம் விழாவின் தொடக்கமாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து அனைவரும் எழுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்
Thank you. Everyone, please be seated. <laughs> Graduation day, a much awaited day in any student's life as it returns the effort of their entire academic endeavor. It's steeped with a sense of achievement and fulfillment, and most importantly, it makes them work harder to build a successful career. We hope you will enjoy the ceremony and join us in celebrating the success of our new graduates. Aindare Andagal, Kadamayaka Paditha Manavargal in Varvil, Intro or Mukhyamana Nal. In the Mukhyamana Nalil, Namudan in Indu, E. Viravil Kalandukundu, Manavargal I Varta, Palamukhya Vrindinargal Vandulaner. Graduation, a momentous occasion that marks the end of a chapter and the beginning of a new one in the life of students. It is a day to celebrate the power of education, the value of learning and the potential of each and every one of our graduates. With that being said, it is quite true when it is said that the most powerful leadership tool is your own personal example. The one person who has been instrumental in shaping the vision and mission of our institution and in fostering a culture of academic excellence, research excellence and social responsibility among our students, faculty and staff. A visionary leader who has been a source of inspiration for our graduates who have benefited from his wisdom, experience and guidance. I request our beloved Dean, Dr. V. Sayan, to deliver the welcome address and report for the event. Indra Puruddin, Periduvakum, Tan Magane Chandron in a Ketatai, Indra Kuraluk Inanga, Tan Petrol Gale Perme Seyum Vagail, Arachi Turail, Pala Vetrigale Petra Nama the Kaluri in Pulamudalvar, Dr. V. Sayan Avargale, Varavir Purai, Matrum Arikai Vasika, and Boda Arikiro. Good morning, everybody. Hello, welcome, Kale Vanakam. Most respected and honourable CM, and respected honourable Agriculture Minister, and uh, respected honourable Speaker, and uh, honourable Minister for Civil Supplies, and uh, the local Legislative Assembly Upalam Constituency MLA, and uh, our uh, most distinguished. Uh, uh, Secretary Animal Husbandry, come our chairman, Pondicherry Veterinary College Society, and my dear friend and as well as my mentor, Professor Nicola Lastera from University of Tassia, Italy, and all the respected dignitaries of the dais, and my faculty, staff, and as well as the students of uh, River family, and all the parents who have come from various parts of the country for uh, witnessing this graduation day program, and the very special students who are graduating today, members of the media, press, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. At the outset, on behalf of the entire faculty, staff, students of Rajiv Gandhi Institute of Veterinary Education and Research, and on my personal behalf, I, I am extremely delighted to extend a warm welcome to all the distinguished members present on and off the dais to this function. This is the 24th uh, graduation day of River, and uh, today 59 students are graduating, 29 boys and uh, 31 girls. So like about the college, this is the college which has come to an existence by a visionary leadership by our Honorable Chief Minister himself. Couple of months back when I had a, a private meeting with him, he was narrating the story how this college came to an existence. He went personally to Delhi, sat there for about two weeks time and then he strived hard and he went with the proposal of we will be, the government will be giving readily the land for the college and he sat and got it confirmed from the central government uh, and then he came back and then he started the college with the vision of the great excellence. <laughs> to tell very precisely that he is the man behind today's river, how it is flowing since inception. He has been closely watching and, uh, and he has been an excellent mentor and a guide for the college to flourish under his able leadership. Thank you so much, sir, and we extend a very hearty welcome to you, sir. Our college is doing wonderfully well for last uh, two and a half decades. Today we are completing almost 28 years of service. The credit goes to our excellent faculty who have been uh, distributed across the state and uh, who comes with an great inspiration, inspiration leadership qualities with all the faculty and they have been training with manpower and I am the testimony of what this institute has given back to the students. 
and uh, they, there are there are students coming from all part of the country that adds another flavor to the uh, 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 the river is that it is an one mini india here because uh, people representing from northeast north western part of the india central part of india and southern india all are distributed here in addition to our own local students here most of the admissions are taking place uh, through the centac admission this is in nutshell and then most of our alumni who have passed out it's almost coming to about uh, 1073 to be precise and all of them uh, are been placed very highly globally because there are uh, uh, students who have been distributed across the globe now our alumni have been doing extremely well and they have been placed in a very higher positions in various western countries like uh, USA Australia Denmark and uh, also uk many people are there and then also in italy somebody are there and then there are distributed across the globe now that is the uh, that is the uh, impact the river is having on the young budding students who are graduating from the college well the list goes very big i would try to be uh, very fast I, I hope that you follow my speed because the achievements are innumerable with the able support of the government uh, government of puducherry and then our uh, cm sir has always been generous enough and then what he has promised last year during the graduation day in the same hall today he stands pretty comfortably sitting accomplishing all those things because without his valuable support and the Agri Ag honorable agriculture minister support it's not possible the first and foremost achievement comes with the, which is the one of the best of its kind in the country is the central instrumentation facility uh, two crore uh, cm sir has uh, specially given to bring in lot of sophisticated facility uh, means we, it's my all the uh, set of the art facilities have been imported from various part of the world and it is all under one roof our honorable cm and also well as honorable agriculture minister will be inaugurating uh, in a month or so because it's all getting into the final shape thank you sir for keep, keeping up the promise that shows your commitment for the education in the state and we are extremely delighted that uh, you have played an immense role in shaping the career because we are not now starting pg program as well as P phd program with those state of the art facility we are sure like we will be able to compete globally sir and then uh, another visionary uh, thing our uh, cm sir has guided under the uh, able guidance of him we have also signed a seven foreign university mou with an intention of uh, student exchange faculty exchange as well as uh, we also wanted to have a joint collaborative projects with that intention it's been really doing well and uh, we also signed some of uh, mou with the all our national institute where all on the research front they are doing excellently well our students are being uh, deputed there national institute of animal nutrition physiology national research center for meet at hyderabad and also nivedi at bangalore these are all some of the uh, and then crg magdum these are all the important institute in the country which are doing excellently well in the research so we have signed mou so that our students can go and then get their expertization so that outcome will be very very fruitful and most importantly the big talk of the uh, our river today is that the externship program I, am, I would like to share with the house as well as with our honorable CM sir is that sir you have yourself blessed them 20 students of our river recently visited both Italy as well as uh, um, Australia University of uh, Queensland as well as Charles Sturt University sir and they came back in flying color with an one month externship program and Professor Nicola Lastera himself was a testimony where our students visited them and he has been appreciative in one month what all they could be able to do and that has created a lot of uh, pathways for us to explore in the future and also very very special thanks in on the at this context to the, all the parents of those 20 students who have been generous enough to self fund them because without their uh, help it would have not been possible because across the globe for an extensive program there is no any funding available so the parents should come forward because you can see those 18 students today what is their impact that has been created on, uh, created on them the confidence level and the outlook has entirely changed for these students and these students have the courage and the ability to go on to become part of the world anywhere in the country to pursue higher studies and such is the transformation on the positive side this extensive has been providing to the students and thanks to our honorable cm for all his support and in the coming years we wanted to make this externship program even still more bigger and then we also place on record our special thanks to our honorable agriculture minister because he has been very much motivating for these students when we when we met him in his chamber he was so excited and he even also he was addressing the press and telling that these are all the way forward the, for the institute and it, the river has been doing wonderfully well thank you sir for your all encouragement as well and also another new thing as promised by our honorable cm last time the pg program and the phd program has been in full flow now the pondicherry university have approved our PhD, phd program sir and we are going to kick start next month our phd program 
and also 13 subjects including animal physiology and animal nutrition we have roped in this year uh, that puts together 13 subjects out of the 17 we have started the PG program that is an another most important aspect sir. In, uh, in addition we are also offering various other courses to other sister institutes in the India for example Kerala agriculture students have come for one one month course work for a year as well as uh, we are also offering lot of internship program to, to the MSc and BTech students for also biotechnology students and from various pa part of the country people are coming and taking training because with the state of the art facilities it will be really opening up the gateway for future collaboration. And then really uh, proud moment for us to share at this house is that two of our students, even after completing the UG, not even uh, going for the PhD, they got PhD position in two so, um, top most universities at USA one Miss uh, uh, Priya, uh, Priya Dashini Vinodini uh, from uh, Karaikal uh, who, who has secured an integrated PhD position with a full uh, tuition fee waiver and full scholarship at the Ohio State University USA and uh, Miss Tanmay who has uh, also uh, got a PhD position at uh, University of Arkansas with complete tuition fee waiver that shows that we have made our students to compete globally even bypassing the UG they are going for a PhD it shows the caliber and what is the type of uh, course curriculum or the career uh, planning that we do at the river sir this is another testimony of what our faculty is doing to these kids and also most importantly seven students of river have got a, a junior research fellowship uh, at ICR Indian Council of Agriculture Research um, I am extremely delighted to announce that the top rankers first and second rank holder under the biochemistry category be belong to river and also with that uh, success we got a lot of energy we have started the uh, ICR PG, pro PG uh, program uh, uh, courses for uh, on odd hours I must place on record all the assistant professors of this esteemed institute because they have been taking on odd hours especially on the Saturday and Sunday they are coming because they are training for to make them because I wanted to make an impact not just we produce veterinarians in this state we wanted to see that how many veterinarians we are settling down with that motto we are starting this special coaching classes for how to make our students compete at the ICR level for getting JRF so that they go and then pursue their higher studies with uh, thumping scholarships so with that intention uh, we have been doing extremely well and also recently we have organized a society for animal physiology in India SAPI quiz and I am extremely delighted the southern uh, southern India quiz program our uh, our college out of the 17 college ranked the first position and also they went on to uh, at a national level they went on to participate and they got the third position and also uh, the society for animal physiologists in India they've been extremely happy with the way the quiz program has been organized and we have been given the uh, job of hosting the international conference by 2025 and it's been an another uh, uh, recognition for our institute and we, you know like I have been mentioning quite some time with our Honorable CM and Honorable Agriculture Minister that we are not having a sufficient classroom because it is an 80, 80 capacity classroom but we are having around 100 now so like we wanted to make an impact on that and we have created an additional classroom because the NEET, NEET exams are being advanced more and then we don't have a classroom to hold them because there are parallel two badges are going on so we have converted an existing building into an additional classroom of 150 capacity so also uh, for the first of its kind attempt in the country like all the classrooms have been made uh, smart classrooms with complete AC facility. I've been happy to share with the house is that uh, in the summer season this year, our in the southern India, ours is the only college which function because all are branded new AC classroom and smart classrooms, sir. And again, thanks to the support of our honourable CM for that. And also. Uh, when you start a research program we need an internet facility very high fi happy to share that the entire river is in a Wi-Fi system and all the students are getting the access to the internet facility so that they can download any articles and then they can uh, improve their research uh, much much uh, higher than what it is expected than before and another hallmark this year is that we have recruited with the able support of our honorable CM as well as honorable agriculture minister as well as our uh, secretary animal husbandry have played an instrumental role after 17 years we have recruited eight assistant professors permanent assistant professors and uh, they are all in place and uh, they have been given a mandate of primary mandate of research first and then teaching second because this is the vision we wanted to take forward for the youngsters because they are going to be the pillars of strength in next five or six years or so most of the senior faculties we are going to they are going to retire so we wanted to inculcate in them because until unless we concentrate on the research it is very tough so these eight assistant professors have been kept under a center called center for translation research which is also holding the central instrumentation facility and the, these 
people are roped in to create more international projects as well as national external funded projects so that their top priority will be research sir and then they will be doing the coursework simultaneously. And also we have established a staff welfare association which addresses all the grievances of the staff and all the functions of the uh, institute is being organized by the staff welfare association cutting across all the sectors of the uh, people are being part of that association sir. And also we have also wanted to take this institute in international par excellent institute it is very vital that we improve the visibility abroad. With that intention there are a lot of visitors from Australia, France and, uh, 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 and also Professor Nicola is currently visiting from Italy and also most of our alumni who are distributing across we wanted to set an example for the students so we are roping in more students from abroad for an online uh, a motivational talk for the students so that to make them inspiring and then they will go on to become like them in the near future so with that intention visits of the international scientists as well as the alumni are being roped in on online mode as well as the lecture series are being started and also we have uh, resumed the all india and southern india tour which is not been happening for quite some years because we know that it is very vital for these students to go and get exposed to various facilities in other part of the country so that they will be getting inspired for going for higher studies in those subject under the Indian Council of Agriculture cell. And also student counseling cell we have instituted this year because which plays a very instrumental role. There are few students who are not doing uh, physically and mentally well. So those students have been addressed and then they have been guided and with the proper uh, counseling they have been given and they are all are coming back to the normal state. So that uh, section also has been instituted this year and more species we have included in the livestock farm uh, complex. We for example 12 species of poultry uh, indigenous breeds have been roped in for the breeding purpose and we wanted to disseminate to the poor and marginal farmer to can take an advantage of that and we also recently inaugurated a poultry park of uh, 12 uh, species of poultry uh, with our honorable uh, secretary animal husbandry uh, who, who inaugurated it just last week sir so that is also uh, one of the important milestone we have achieved and uh, animal nutrition department have developed an pond mitran app which is, which is playing an instrumental role. Uh, last year we have accomplished that mission and it will play a very useful in uh, virtual livestock feed management for the farmer. We are going to start in the field level the training of that software. Congratulations to the animal nutrition department. And we also play an immense role on imparting training to various stakeholders in the state and uh, with the help of uh, Department of Science and Technology, NABA, DRDA, we have conducted several uh, training program in various departments and also the veterinary clinical complex we have added new facility like ultrasound scanner and then digitalized x-ray unit which has been a dream for last two years thanks to the central instrumentation facility as a part of it we have procured and that they are, they are generating additional revenue very efficiently and the states in the clinical complex sir. improvement of the hostel facility we wanted to create a better atmosphere for the hostel facility for the students where we have provided them with a the geyser cctv uh, watching as well as the washing machines have been provided to give them a congenial atmosphere for them to study very well and also we have purchased a new vehicle this year uh, a renault triber which has been a long pending because all our vehicles have to be condemned as per the central government rule. So we have procured recently one of the vehicle and the uh, institution is in social media because we wanted to improve the visibility of the institute to a great, larger extent. So we are in Twitter, Facebook as well as Instagram. We are going live. This program also is going live because we wanted to connect all the alumni of these and uh, through the social media and also we have also got an FSSAI registration. Food Safety Standards of Authority of India have certified our products of meat and mi milk to be fit for consumption of the local so with that uh, uh, it's an, it, we can sell any number of products now because we got, uh, got their certification that shows the quality of product being produced in the uh, institute and also we are now strengthening all the faculty member with a computer and multifunctional printer we also procured a lot of analysis software for the students for the PG program to improve their research facility and also as a unique methodology naming of the departments or various departments after the retired faculty usually we name them after world renowned scientists or something like that but then there are our own uh, faculty faculty have done a tremendous job in shaping the career of students like us. So it's very important like we have named on, on those retired professor, each and every department has been named after them to mark as a unique which has been widely appreciated by many college in the country sir. And also uh, depiction of the photographs, we have collected since the inception where uh, our honorable CM sir is coming for the inauguration of the college. From then all the photographs have been portrayed in the administrative building for the visitors to see so that they can get a glimpse of what this institute is all about. 
about. The herbal garden we maintain, which has got the second best price in the farm fest in recently held farm fest in 2023. And also most important two announcements are there for the welfare of the faculty that I prefer our honorable CM announcing those things. So I am skipping those two because this is very vital for the welfare of the staff, uh, which has been a long pending cases for last two and a half year. Our honor honorable CM sir has been magnanimous and then ably supported by our honorable agriculture minister as well as our honorable secretary who played an instrumental role. I would wish that our honorable CM announces that. And also we have revived the Parents Teachers Association and which has been uh, uh, over 10 years it's not been functional. Now they have a tough job on their hand because we wanted to play the parents also play an immense role in shaping this career. So we will be working out with a joint minimum program so then to take forward the welfare activities of the students. And also the student count election this time we wanted we wanted to create a better citizens for the country. With that intention we have not selected the student council member we have elected them this time so that all five year students vote for and then they choose the best leaders. And also our honorable agriculture minister played an instrumental role in, in getting us an opportunity to propose a 300 crore project where we named it as APJ Abdul Kalam Integrated Veterinary Innovation Research Center and he has been instrumental. I was sitting with him and uh, we, we, we must give him a big round of applause for that because just about a week time we, we have been left for the deadline and we have sat and then prepared with him and he has personally supervised with his vast knowledge of uh, uh, agriculture background. So we, if that clicks from the central government, uh, most of our infrastructure can be created with that project. And also one important thing I wanted to tell is that the visibility of the institute last one year is uh, enormous that I must say for the first time in the history of river in the CENTAC admission, usually the fourth round or fifth round the people start taking veterinary science once the medical seats are filled up. This year I am happy to share with our Honorable CM is that 37 students have in the first round, the two from the ra ranking of 96.5 to 99.9 percentage, they left to medical science and then they taken uh, uh, the veterinary science as the first option sir. And then uh, that, they have, uh, that they have attributed to the extension program that we are organizing because at the UG level to get an extension program is extremely tough. So that has, uh, uh, that has stimulated them to take that and that is an all mark that you have done. These are all our achievements. With this achievement, we are also happy to share that our institute has been shortlisted for honorable CM best institute award this time. I have to make a presentation later, uh, later today and I hope that we can pull it up that will be icing on the cake. So like uh, that is an another milestone that the government has screened. I will be presenting it before Honorable uh, Chief Secretary to Government of Puducherry. These are all the achievements. Just a future plan and a request to our Honorable CM. Sir, our, we wanted a regional centre because we wanted to grow exponentially. The regional centre at Karakal is the needed necessity because around 20,000 livestock dairy farmer as well as uh, 44,000 goat farmers are there and almost 3 four thousand the goat population are in the Karakal region and I, am, I, am, I must again tell and put on record my sincere thanks to our Honorable Agriculture Minister because he has been extremely uh, concerned that he wanted to start a regional centre at Karakal. He took me as well as Animal, animal Husbandry Director and we have surveyed the entire Karakal state, state and then we have identified a place even and we have put the proposal with a request of 1.2 uh, crore initial grant to start up uh, from this financial area itself. I hope our Honorable CM Sir will consider that. And also we are in the process of continuing signing many foreign university MOU so that our students can be distributed across the globe for the uh, extension program and also we need an hostel accommodation for because we have about 400 odd students and we have the capacity to hold only 150. Most of our boys students are staying outside. The, it is very important that uh, it is very very essential those students have to be brought inside sir we want an hostel accommodation in that way our honorable secretary is making gr uh, greater inroad into getting a ne negotiated NABARD loan hopefully we can make and also I want to make an, an, a special request to our honorable CM that next year we wanted to organize this uh, graduation day program in our own auditorium at our river sir if that would be great for us if you can offer us to do that and also we are starting, in this year we are starting Dairy Product Incubation Center under PMFME scheme which has already been approved and also we are instituting to promote uh, science faculty award. The faculty, the best faculty in each discipline will be selected by our own student and they will be awarded in the foundation day. And also we wanted to improve the research facility so we are starting best research paper award both for the student category as well as for the uh, faculty category. And also the faculty through the P PG and PhD program have been uh, asked to develop more uh, low cost indigenous 
technologies that could be disseminated to the poor and marginal farmer for taking the, the for improving their livelihood. So the, our faculty has been untiringly working towards achieving that goal also. And also we are also concentrating on getting more international collaborative projects and external funded projects with an intention that we wanted to go on a self-sustainable mode. And I urge all my faculty members to make a point that we achieve this by next year. And also a special request to our Honorable CM that uh, our internship allowance has been a cause of worry for since very long, sir. And we have been making uh, several attempts and then I, I feel like if not at least very high, at least from 6,000 rupees to 10,000 rupees, it has to be increased from this year onwards, sir. <laughs> That would be a that would be a great thing for motivating our young students because they have been toiling hard and this request has been coming very frequently and we wish that uh, that has to be accomplished, sir. So these are the few future perspectives and with this I thank once again our honourable CM for supporting us last one year. His support has been innumerable and uh, that has created this atmosphere of making river flow very smoothly. I take this opportunity to thank my dear friend and Nicola for coming all the way for accepting our invitation and. Uh, making an impact on uh, these youngsters to have an international because we wanted to take this institute to the international level so we need an international renowned world renowned veterinarian in place we are keenly looking forward to listen to him i once again congratulate all these 59 students and you and i wish you all a great success again and we wanted to see fitting in our shoes in the near future and go around the globe please come back and serve this country thank you so much Thank you, sir, for the welcome address and briefing us on the present activities of the Institute and its future plans. We are blessed to have the likes of you leading the Institute. Nandre Tarinum, Nadivikantam, Akatai, Andre Uriavidal, Yendra Kuraluk Inanga, Yendrun Tan Nadinilme Tavarade, Nam Arasa Sailor, Kalnade Paramaripu Matrum Talever PVCS, Tiriel Kumar IAS Avergle, Walturi Varanga, and Boda Arikiro. Anevarkum in any Kale Wanakum. Honorable CM, Honorable Speaker, Honorable Agriculture Minister, Honorable uh, Minister for Civil Supplies and uh, Consumer Affairs, Respected MLA of Plum Constituency, Eminent uh, Professor uh, Nicola Lasitra, uh, Distinguished uh, Dean, Faculty, Staff, Graduating Students, other students and parents. As a chairman at the outset, I would like to extend a warm welcome to Professor Nicola Lasitra and also thank him for having accepted to be the guest of honor and to deliver the graduation day address. Thank you and welcome. It is an honor and privilege to be part of this 24th uh, graduation day as chairman. The institute was started uh, in 94 and from 1994, 1073 graduates have been uh, passed out and they have been performing well throughout the world. And uh, on this day, we have 59, 59 young veterinarians who will be gradu graduating out and uh, joining the uh, your illustrious alumni. And I wish you to all excel in your sphere of work, in your careers. I am glad to know that uh, nearly 90% of you have chosen to pursue PG programs. Whichever career you choose, either academia or uh, a private practice or working in the government, I am confident that you will be making a mark in your careers. But all along, you have been in a secure, safe environment guided by able faculties. When you graduate out, when you come out, there is intense competition. So you have to be prepared to face the competition. One trait which will stand you in good state is adaptability. You have to adapt to emerging uh, needs, inculcate new uh, skill sets, gain knowledge, and the most important thing, attitude. You should have a positive attitude and motivation. This will stand in good state. Good luck to all the graduating stu students and best wishes. Thank you. Thank you, sir. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. 
an individual who is determined to work for the betterment of the society with dedication and statesmanship. I now invite Viru Anibal Kennedy, Honorable Member of Legislative Assembly Upalam Puducherry to felicitate the function. Payan Thukar say the Udavi, Nayan Thukin, Nan my Kadalin Peridu, Yendra Kuralin Purlunar Tumbagail, Payan Yedr Par Kamal Sailatrum, Nama the Man Vimigu Upalam Togdi, Satamandra Urpinar, Thir Anibal Kennedy, our Glai Walthurai Varanga, and Boda Aikiru. Anbirku Padbirku Pudia in the Raja Gandhi Institute of Veterinary Education Rodia Research. Patamalipurake Talamiete in Yanamakum Patamalika, Verga than the Ula in the Manbugum Mudalver Makal Mudalver and an Yenna or Gale Inge the Patamalke in the Patamalipurake Walter Varga, Walter Varga, Verga than the Ula Paravet Lever. Engel Yamblam Salum or Gale Walter Varga Vargandula Agriculture Minister Anan Terry Jake Maragle Walter Varga Vargandula Ando Savadre Amateur Sai Saro Sai Saravan or Gale Matuminke Walter Varinga Amanda Kendra Aye Sadigari El Kumar or Gale Walter Varanga, Verkatundula Nicola Letizia or Gale Inge Varapuri Atri Yamandar Kendra Serian or Gale Inge Nanduri Atri Kendra Session certain that you will get. Say, in the Dulla, Mano, Mano Gile, Pedro Gile, Thai Margle, Sagos, Sagos Gile, Granuco, and Nantica Tavanaki Territory to contain. In the Villa La Caldicate and Grandazo, chance. In the Caldicate and Arabo Permian and the Mother that I and the Grand of Portugal wife gets there. And Dazu Maria, the Maria Catherine and Guam, one boom, Mother and Nantitra. In the Villa, in the Nartelna, and the Gound of Porum Dead, Gula Pagum Dead, Gula Artogum Dead, the wife of Kutta Kaluri and the Kalurikun and Antitrichira, and the Yurga Saisa, Saisa Sonar, Yan Togi Legra Kalaji, Ungutogi Kondo Druga, Ungur Marbudi or wife of Kutukona, Rumba Sandersho, Umbunanti, and I the Law de Patamalipula and Rutur, Parkel over Peru. Every Turmona, every Mukeman and Gitcha, with Patamali Putan, Mukeman and Gitch. Ninga Sadanama or Manitan Kaga put a why will a given cutting of this statement but la. Why large even statement would break it? A pet but a Burmian issue. Why will Longla Solong and give all the Bolikan Golikin Solong? And a why large even on the Solom dead? Ningadaka to put Siang the statement for another man. This is a very research. We research for the treatment of 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 the and I am going to Korea. 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 I am நீங்க uh, you can say that 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 you 
குடும்பங்களாக இருக்குது ஏன்னா மாடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ இத்தாலி உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கு கால்நடைகள் இல்லாத ஊரே கிடையாது அதே சமயத்தில் இப்போ இப்போ நம்ம மாண் முதல்வர்களும் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் வந்து இந்த மாடு வளர்ப்பு திட்டத்துக்கு நிறைய லோன் கொடுத்து நிறைய பேர் மாடு வளர்க்கறதுக்கு இங்கே இப்போ கிராமப்பகுதியில் மட்டும் நிறைய பேர் சிட்டியில் கூட வளர்க்குறது தந்தால் கூட சொல்லுங்கள் முனிசிபாலிட்டி என்ஓசி கொடுத்தா அங்கேயே கூட செய்கிறேன் இன்றைக்கி முனிசிப் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் நகர்ப்புறத்துலேயும் வந்து நிறைய மாடு வளர்க்குறாங்க மாடு வளர்க்குறாங்க ஆடு மாடு கோழி நாய் இந்த மாதிரி எல்லாமே இதெல்லாம் எல்லாமே வளர்க்குறாங்க பெரிய மாதிரி பெட் டாக்லாம் டாக் வளர்க்குறாங்க கே கேட்டு வளர்க்குறாங்கன்னு நிறையா எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ச நீங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய உங்களுக்கு அருமையான வாய்ப்பு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க இப்போ இப்போ சார் சொன்னாங்க இப்போ மெடிக்கல் காலேஜுக்கு அட்மிஷனுக்கு தான் எல்லாம் போட்டி போட்டு சேர்வாங்க இப்போ வெட்டினரி காலேஜ் இதுக்கும் போட்டி போட்டு சேர்ந்துருக்காங்க மாணவர்கள் அதுவே வரவேற்கத்தக்க விஷயம் அப்போ அது மாதிரி ஒரு பெரிய உன்னதமான படிப்பை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உன்னதமான வேலையை நீங்கள் பட்டதாரியாக நீங்கள் வந்து இன்னும் நீங்கள் மேல் படிப்பு படிப்பீங்களா இல்லை இப்போ போய் ப்ரொஃபஷனலாக இப்போ வேலை செய்ய போவீங்களான்னு தெரியாது ஆனால் நீங்கள்லாம் வந்து இன்னும் வாழ்க்கையில் இன்னும் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற முன்னேற்க வந்து இன்னும் பல பல சாதனைகளை செஞ்சு இப்போ வந்து இந்த பன்னி கடிக்கிறது மருந்து இல்லைன்றாங்க இப்போ நாய் கடிக்கு நீங்கள் முன்னாடியே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருங்க நாய் கச்சாலும் விஷம் ஏறாது சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பன்னி கடிக்கு பன்னி கடிச்சிச்சுன்னா அதுக்கு மருந்தே இல்லைன்றாங்க அந்த பன்னி கடி கூட அது இதுக்கு பிஃபோராக ஏதாவது மருந்து பண்ண முடியுமா அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் பண்ண முடியுமான்றத நீங்கள் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு கோரிக்கையாக வைக்கிறேன் ஏன்னா பன்னி கட்சா உங்களுக்கு பயமாக இருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் பன்னியை பார்த்தாலே ஒரு பயம் வருது அது மாதிரி பயத்தெல்லாம் நீங்கள் போக்க நீங்கள் இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணும் ரிசர்ச் பண்ணி அந்த மாதிரி முன்னாடியே ஒரு ஊசி ஊசி போட்டு அதை காஷனாக நீங்கள் ஒரு ஊசி போட்டு அதை க மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கான முயற்சிகளை நீங்கள் ஈடுபடணும்னு கேட்ட வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கல்லூரியின் சார்பாக தங்களின் வாழ்த்துறைக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முயற்சி திருவனை ஆக்கும் முயற்சி இன்மை இன்மை புகுத்திவிடும் என்ற குரலுக்கு இணங்க செயலாற்றும் மாண்புமிகு அமைச்சர் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை திரு சாய் ஜே சரவணன் குமார் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம் Rural development is not an event it's a process i invite ak sai j sarvanan kumar honorable minister of civil supplies and consumer affairs to kindly felicitate the function pugarmige pudicheriyin pugarmige mudalvar avargale mattum satta peravai thaivar avargale mattum ithurayin amachar avargale ithogudiyin satta manda uripinar avargale சிறப்பு வாய்ந்த இக்கல்லூரியை மேலும் சிறப்பு வாய்ந்ததற்காக அல்லோ பகல் பாராது பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இத்துறையின் செயலர் அவர்களே முதல்வர் அவர்களே இத்தாலி நாட்டிலிருந்து நம்மை மெதுவாக உங்களை வாழ்த்துவதற்காக வந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் அவர்களே மற்றும் மருத்துவ கல்வி பிடித்தவன் மறவேதில்லை சரித்திரத்தில் அவன் புகழ் அழிவதில்லை என்னும் வார்த்தைக்கேற்ப இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள மாணவ செல்வங்களே அந்த மாணவர்களை தங்களுடைய இன்ப துன்பங்களை மறந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட பெற்றோர்களே புதியதோர் உலகை படைக்கப் போகும் மாணவர்களை உருவாக்கிய ஆசிரிய பெருமக்களே அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சார்பாகவும் எனது சார்பாகவும் இன்னைக்கு பட்டமளிப்பு விழா உங்களுடைய பெற்றோர்கள் மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க அதே போல உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க உங்க உறவினர்கள் மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க கடந்த ஐந்தரை ஆண்டுகளாக நீங்கள் இரவு பகல் பாராது கஷ்டப்பட்டு விளைத்தவர் பலனை அடைய போகிறது அதற்காக நீங்களும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க அந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தில் நாங்களும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோம் ஏன் சொன்னாக்க விண்ணில் இருக்கிற விண்மீன்களை நேராக நிக்க வச்சு இதில் எது அதிக ஒளி பொருந்தியது என்று கேட்டால் சசிவிரமனால கூட பதில் சொல்ல முடியாது ஆனால் வாயில்லாத பிராணிகளுக்கு உடம்புல என்னன்னு கேட்டால் டக்குன்னு அதை கண்டறிந்து 
மருத்துவம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு தான் வெட்டினரி படிப்பு அப்பேற்பட்ட சிறப்பான படிப்பு படித்த உங்களை மேலும் சிறப்பாக சொல்லணும் உறுதியான கட்டமைப்பு கண்ட பொருட்களால் உருவாக்கப்படும் ஒரு கட்டிடமானது ஒரு உறுதியான மலை போல எப்படி பல நூற்றாண்டுகள் கடந்து அது ஒரு வரலாற்று சின்னமாக மாறுமோ அதுபோல சிறந்த படிப்பு படித்த நீங்க சிறந்த கல்லூரியில் உங்களுக்கு அடிக்கப்பட்ட இந்த படிப்பானதை பெற்ற நீங்கள் வரலாற்றில் நிச்சயம் புகழ்பெறுகள் என்பதில் ஒரு எல்லளவு கூட சந்தேகம் அந்த அளவுக்கு நீங்க நிச்சயமா சாதிப்பீங்கன்றது எங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் மேலும் சொன்னா பாரத பிரமாத சோபரி உங்களுக்கு சில அறிவுரைகளையும் சொல்றதுக்கு ஆலோசனையும் சொல்றதுக்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கோம் இந்த படிப்பை பெற்ற நீங்கள் ஒரு குறுகிய பண்மையோடு இருந்து வரக்கூடாது ஏன்னா நாளைய உலகத்தை ஆளப்போவது நீங்க தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் தான் நீ மாணவன் நாளைக்கு இந்த உலகை ஆளப்போகும் தலைவனாக கூட நீ வருவ அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான இடத்திற்கு நீங்கள் நகர்ந்து விட்டீர்கள் அந்த இடத்துக்கு நீங்க போகும்போது நல்லா ஒன்று ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஒரு மெழுக வைத்தியை வச்சு இந்த ஒரு மெழுக வைத்தியை ஏற்றணும்னா அவருடைய ஒலி குறைஞ்சிடாது கூடுதல் ஆகுமே தவிர அவருடைய ஒளி குறைஞ்சிடாது அது போலதான் ஒரு சக மனிதன் இன்னொரு சாமானிய மனிதனுக்கு உதவி செய்யுதுன்றது ஒரு முக்கிய கடமை எப்படி முக்கிய கடமை வெற்றி என்பது ஒரு பணத்தை வச்சியும் புகழ வச்சியும் வந்துடாது ஒரு சாமானிய மக்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க ஏற்படுத்த போகின்ற நேர்மறையான சிந்தனைகளை வச்சுதான் அந்த வெற்றி என்பது உங்களுக்கு கிடைக்கின்றத நீங்க மறந்துடக்கூடாது எப்படி உங்க திறமையின் அடிப்படையில் இந்த கல்லூரியில் இடம்பெற்று பயிற்சி பெற்று இன்னைக்கு சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்குறீங்களோ அது போல வருங்கால சந்தேகங்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கணும் என்றத நீங்க நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுருங்க எனவே வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் எப்படியெல்லாம் மக்களுக்கு நன்மை செய்ய முடியும் எப்படிக்கெல்லாம் அடுத்த ஜெனரேஷனை உருவாக்க முடியும் அவங்களுக்கு எப்படி நன்மை பயக்க முடியும் திங்க் பண்ணுவே தவிர குறுகிய மனப்பான்மையில எதுவும் முடியாது செய்ய முடியாது நடக்காது என்ற ஒரு வார்த்தையை நீங்க யூஸ் பண்ணவே கூடாதுன்னு உங்களை தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன் ஏன் சொன்னா இந்த உலகம் வந்து சில பேருக்கு தான் வழிகாட்டுது பல பேர் இன்னும் அந்த கரையை கூட நீந்தாத அளவுக்கு இன்னும் கீழ்மட்ட அளவில் அடிமட்ட அளவில் நினைக்கிறீங்க எனவே உயர்ந்த படிப்பு படித்து உயர்ந்த இடத்துக்கு செல்ல போகும் உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நாளை உலகம் உங்கள் கையில் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் கல்லூரியின் சார்பாக தங்களின் வாழ்த்துறைக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் a good example has twice the value of good advice our honorable minister of agriculture puducherry himself sets the perfect example by involving in various ag agricultural activities in the state setting an example to our people to take up agriculture which is a backbone of our country i now request thiru c jay kumar honorable minister of animal husbandry and animal welfare to kindly come forward and deliver the presidential address சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உறவே தலை என்ற குரலில் திருவள்ளுவர் கூறியது போல என்றும் விவசாயம் மற்றும் அதை சார்ந்த தொழில்களுக்கு முக்கியம் தருவது மட்டுமல்லாமல் விவசாயிகளின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் செயலாற்றும் எமது மாண்புமிகு அமைச்சர் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் கால்நடை நலத்துறை திரு சி ஜெயக்குமார் அவர்களை தலைமையுறை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம் இந்த இனிய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்த புதிய மாநிலத்தின் மக்களாட்சி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் முதல்வர்களே சட்டப்பேரவையின் தலைவர் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்களுக்கெல்லாம் சில கருத்துக்களை அவர் திமுக பரம்பரை மாதிரி பேசினார் இப்போ ஏன்னா போச்சு தான் உங்களுக்கு அது மாதிரி பேசியாமல் இருக்கும் உசுடு சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினரும் மற்றும் சிவில் சர்வீஸ் மினிஸ்டர் அவர்களே இந்த உப்பளம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே இந்த துறையின் செயலாளர் அவர்களே உங்களையெல்லாம் மெருகூட்டும் வகையிலே உங்கள் கல்வி மேம்படும் வகையிலே அந்த கல்வி மூலம் உங்கள் வாழ்க்கை தரம் உயர்கின்ற ஒரு நிகழ்வாக இப்போது இந்த கல்லூரி முதல்வர்கள் திறம்பட செயல்பட்டு எங்களிடம் நிறைய கோரிக்கைகளை வைத்து அது எப்படியாவது சாதிச்சு காட்டிக் கொண்டிருக்கின்ற மூலவர்களே 
வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து இந்த பட்டம் எழுப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு வந்திருக்கும் இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்தவர் பேராசிரியர் அவர்களே ஏழைக்கும் பெற்றோர்களே மாணவர்களே கல்லூரி பேராசிரியர்களே அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் எனது நன்றிக்கு நிறைந்த வணக்கத்தை உறுதியாக கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த கல்லூரி நமது மக்கள் முதல்ல இருக்கும்போது தான் ஆரம்பிச்சுது அவர் அந்த மேல் இது போன உடனே அடுத்தது நான் வந்தேன் அவர் ஆரம்பிச்சு வச்சார் நாங்கள் முடிச்சு வச்சோம் அப்புறம் அப்படியே இருந்த சூழ்நிலை மாறி இன்னைக்கு வந்து அவர் முதல்வராக இருக்கார் நான் இன்னைக்கு கால்நடைத்துறை அமைச்சராக இருக்கிறேன் இப்போ வந்த பிற்பாடு தான் ஒரு புத்துணர்ச்சி பெறுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கல்லூரி ஏன்னாக்கா சம்பளம் போடக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்த இந்த கல்லூரி கடந்த காலங்களில் இன்னைக்கு மாச மாதம் சம்பளம் போடுறோம் இப்போ உங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக நம்ம டீன் சொன்ன மாதிரி நிறைய பணமும் கொடுக்குறோம் இன்னும் சில திட்டங்கள்லாம் போட்டுக்கிறோம் மக்கள் முதல்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவர் வந்து ஏழை எளிய மக்கள் மட்டும் இல்லை மாணவர்கள் மிகக்குறைந்த அளவிலே பட்டங்களை பெற வேண்டும் அவர்கள் வாழ்க்கை வாழ்க்கை மேம்பட வேண்டும் என்று உறுதியோடு தான் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் இந்த சென்டாக மூலியமாக எல்லா பணமும் நாங்களே கொடுக்குறோம் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஒன்னாவதுலேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் இலவச கல்வி தரக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக மாற்றியிருக்கிறாரு நம்ம மக்கள் முதல்வர்கள் எனக்கு மினிமம் ஃபீஸ் தான் டியூஷன் ஃபீஸு எந்த மாநிலத்திலும் கிடையாது இப்போ எடுத்துக்க போனாக்கா எல்லா மாநிலத்திலும் செயல்படுத்த முடியாத பல திட்டங்களை இந்த புதிய மாநிலம் இன்னைக்கு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அதுக்கும் காரணம் மக்கள் முதல்வர்கள் தான் இது ஏன் சொல்ல வேணாக்கா செய்யக்கூடிய மனசு இருக்கணும் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு அவருக்கு மனமும் இருந்தது மார்க்கமும் தெரியும் செயல்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் அதனால் உங்கள் வாழ்க்கை மேம்பட உங்கள் பட்டம் எப்படி உதவி இருக்கிறதோ அந்த பட்டத்தின் மூலமாக ஏழை எளிய மக்கள் பயன்பெறுகின்ற வகையிலே நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்து உங்களை அதாவது கைராசி டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து மனுஷனுக்கு மட்டும் கிடையாது கைராசி டாக்டர் மனிதனுக்கு பயன்படக்கூடிய விலங்குகளுக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்கள் பட்டத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் நம்ம இவர் உசுடு தொகுதி அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதாவது புதுக்கு பெருமை சேர்ப்பது மட்டுமல்ல உங்கள் வாழ்க்கை தரத்துக்கும் நீங்கள் மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று ஏழை எளிய மக்கள் வாழ்க்கை தரத்தை உங்களால் தான் உயர்த்த முடியும் இன்றைக்கு உணவில் வந்து பாதி பங்கு எடுத்துக்கிட்டு பால் தான் அந்த பால் கொடுக்கக்கூடிய பசுமாறு வைத்துக் கொண்டு பல கோடி மக்கள் இன்னைக்கு வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க உதவிகாலமா இருந்து உங்களையும் வைத்துக் கொண்டு எங்களையும் வாழ வைக்க வேண்டும் சொல்லி ஏன் நான் ஒரு விவசாயி நான் ஆடு வச்சுக்கிறேன் மாடு வச்சுக்கிறேன் கோழி வச்சுக்கிறேன் அதுக்கெல்லாம் யாரு உங்களைதான் தேடுறான் நீக்கும் வேற யாரும் தேடுறோம் நான் எனக்கு உடம்பு சரினாக்கா நான் உடனே டாக்டர் கிட்ட போய் ஊசி போட்டு வந்துடுவேன் மருந்து மாத்திரம் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் மாடு என்ன செய்யும் ஆடு என்ன செய்யும் கோழி என்ன செய்யும் நாங்களா பார்த்து உங்களை கூப்பிடும் போது தான் நீங்க அதை புரிஞ்சு இது இந்த நோய் வந்து இது இது நோய் வந்து கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் தான் மந்து கொடுத்து தான் இந்த விலங்குகளை காமத்து பண்ணுறீங்க இது போன்ற நிகழ்வுகள் மீண்டும் இந்த கல்லூரியில் சிறப்பாக நடைபெறும் அது இண்டோர் ஸ்டேடியம் கேட்டிருந்தார் நமது டீனு எல்லாம் ஆசை தான் முந்நூறு கோடிக்கு பட்ஜெட்டே போட்டு அனுப்பிச்சிக்கிறோம் ஆசை நிராசையாக முடியாது கண்டிப்பாக உங்களுக்காக உழைத்து இந்த கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்ப்போம் என்று சொல்லி விடுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கல்லூரியின் சார்பாக தங்களின் தலைமை உரைக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர் மாற்றாரை மாற்றும் படை என்ற குரலுக்கு இணங்க மாணவர்களுடனும் தன் சக பேராசிரியர்களுடனும் எளிமையாக பழகும் பேராசிரியர் திரு நிக்கோலா லஷித்ரா டஸ்யா பல்கலைக்கழகம் இத்தாலி அவர்கள் தனது பல அலுவல்கள் நடுவே இன்று நாம் பட்டப்படிப்பு தகுதி பெறும் விழாவிற்கு விரா உரையை வழங்க இத்தாலியிலிருந்து இங்கு வருகை புரிந்திருக்கிறார் அவர்களை நாம் அன்போடு வரவேற்கிறோம் The real ability of able men is the humility with which they are able to build a team and work together. We have with us today Professor Nicola Leshetra, esteemed guest of honor from University of Tassia. He is one of the world's leading expert in climate change associated with livestock production. He has more than 200 peer-reviewed publications and is presently listed among world top two scientists. I kindly request our beloved Dean, Dr. V. Sayan, to briefly introduce our special guest of honor.
thank you. Uh, at the outset, thank you, Nicola, for accepting our invitation. Uh, he is have a very big biodata. Just for two or th three minutes, I will complete his brief CV. Professor Nicola Lastera joined the University of Tashia in 1990 as an assistant professor in the Institute of Animal Science. Currently, he is a full-time professor at the Department of Agriculture and Forest Sciences in the same university. Before joining the University of Tashia, Professor Lastera graduated in veterinary medicine at the University of Perugia, Italy. He was a visiting professor at uh, Calver Animal Hospital at uh, USA and Department of Microbiology at Colorado State University, USA and also Department of Animal Health and Animal Husbandry at the University of Bristol, UK. And he is also a visiting professor at the University of Lyon, France. And he is also a visiting faculty at Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Brisbane, Australia. And his main areas of research are the interactions between the metabolism, immune response and health in dairy ruminants and the effects of heat stress on the physiology, health and performance of dairy cows. Immunology, disease resistance, risk of death are the main topics of his research in the field of animal biometriology. From the last year, he started even to focus on also on the assessment of the environmental impact of the livestock industries. Professor Lastera is a co-author of more than 200 publications. It includes original articles, review papers and book chapters. And even we also have about 20 joint publications with Professor Nicola from the Bangalore. His H index is a whooping 47 and also I10 index is about 77. His total citation comes to about 10,416. He was listed in... He was listed in world top two percentage scientists for the last three consecutive years of 2020, 2021 and 2022 by the Stanford University USA. This is in nutshell about him and he is a world renowned veterinarian. No better option for us to uh, address the graduate students being a top veterinarian in the world. So it's time for to hear from Nicola Lasterer. Nicola, its stage is all yours. Good morning, everyone, and honorable chief minister, honorable speaker, honorable minister for animal husbandry, honorable minister um, um, for um, civil supplies, I'm sorry, honorable MLA, distinguished secretary of the minister of animal husbandry, esteemed dean, colleagues, students, graduating students, relatives and friends, I first want to express my sincere and profound thank to Professor Virasami Sejan, the Dean of the Rajiv Gandhi Institute of Veterinary Education and Research, and to all the staff of River for such prestigious invitation. An invitation that I accepted without any hesitation for a number of reasons. In ascending order of importance, I wish to list my never-ending love for your fascinating country. I really love it. <laughs> my long and selfless friendship and profitable collaboration with Professor Sejan and his colleagues, and my consciousness to have a place within a very important ceremony, a ceremony which is important for students who today become veterinarians, for their families and teachers who proudly see them reaching an important milestone in their education. And a ceremony, let me say, that is also very important for the country. For today, India will be able to rely on a new group of young, qualified and motivated professionals coming from River who will surely have a role in addressing several challenges of a national and global scope. Well, in the next 15 minutes, I will try to point out some salient points of the challenges we all have to face in the next couple of decades. In particular, I will focus on the relationship between climate change and health and highlight the role that veterinarians already play and we surely continue to play worldwide within societies facing climate-related health threats. However, before beginning my short analysis, I feel the need and I am pleased to emphasize that from what my personal knowledge is, River is unquestionably an institution of international relevance in the field of climate livestock interactions. <laughs> this is due to the presence of research and teaching groups recognized at global level for their skilled and productive efforts and for the impact that the results from their research activities are having on the scientific community at a global level. Therefore, in the light of these considerations and taking into account that education matters a lot, 
to the global struggle to adapt and mitigate climate change, I am sure that students and veterinarians from River have a plus to provide their contribution to this issue. Well, in 2022, uh, more than 1,000 scientists belonging to different disciplines, which include animal science, nutrition science, public health, ecology, economy, etc., wrote and signed the so-called Dublin Declaration, some of you may be familiar with, a manifesto aimed to rebalance the conversation around livestock and livestock-provided foods. Literally, I'm reading from the declaration, the document reports that today's food system faces an unprecedented double challenge. The first challenge is a call to increase the availability of livestock-derived foods, meat, dairy, and eggs, to help satisfy the unmet nutritional needs of an estimated 3 billion people in 2050, and um, for whom uh, nutrient deficiencies contribute to stunting, wasting, anemia, and other forms of malnutrition. At the same time, and this represents the second challenge identified in the Dublin Declaration, some methods and scale of animal production systems pose risks to biodiversity, climate change and nutrient flows, as well as to animal health and welfare within the broad One Health approach. With strong population growth concentrated largely among socioeconomically vulnerable and urban population in the world, and where much of the population depends on livestock for livelihoods, supply and sustainability challenges grow exponentially, and advancing evidence-based solutions become even more urgent. Here the importance of a research trying to give answers to these double challenges. Well, keeping this in mind, I will need try to describe very briefly the interaction between the climate and health. These interactions are complex and are becoming increasingly apparent as we address the challenges posed by climate change. Although my speech will focus on the effects of environmental factors, it must be noticed that factors leading to the effects of climate change on health involve not only environmental forces, but also ecological and social aspects, economical interests, and individual and community behaviors. First, climate change refers to long-term shifts in weather patterns, including temperature, precipitation, and the extreme events, and it is primarily driven by human activities. These include the burning of fossil fuels and deforestation, and thus far-reaching implications for the health and well-being of both animals and humans. And, as I will try to explain, makes warmly recommended, if not even mandatory, the One Health approach. Climate and climate change exert and are expected to exert an overwhelming negative effect on animal health. The negative effects of climate change on animal health is the consequence of a combined change of temperature, precipitation, frequency and magnitude of extreme e uh, weather events, which include heat waves, hurricanes and floods, and may be both direct and indirect. The direct effects of climate on animal health may be due primarily to increased temperature and to the related occurrence of heat stress conditions. Heat stress can be defined as the condition of animals exposed to hot environments and struggling, failing to maintain a normal body temperature and thus developing hyperthermia, a different degree and length of hyperthermia conditions. Depending on its intensity and duration, heat stress may affect livestock health by causing metabolic disruption, oxidative stress, immune suppression, and thus higher susceptibility to infection and also death under severe conditions of heat stress. Furthermore, especially in urban and peri-urban areas, climate change affects also air quality in terms of concentrations of pollutants, which may lead to chronic respiratory and cardiovascular disease. 
With particular regard to intensively managed livestock, the most frequent metabolic health problems associated to heat stress include uh, metabolic acidosis, laminitis, respiratory alkalosis, met subclinical and clinical ketosis, fatty liver, and oxidative stress. The effects of heat stress on immune function are not always straightforward and may depend on the species, the breed, the genotype, the age, the social status of the animals, the acclimation level and intensity and duration of the exposure to the unfavorable conditions. Several studies documented that condition of severe heat stress are associated with a lower protective value of colostrum, with impairment of passive immunization of newborns, and of both innate and adaptive immune functions disruption. Importantly, even if in association with other factors, which include the positive effects that hot and humid conditions may exert on survival and proliferation of microorganisms, immune suppression can thus favor outbreaks of infections and increase the antimicrobial use. These, in turn, may thus contribute to development of the phenomenon of antimicrobial resistance, which represents a global emergency and a first example of the need to adopt the One Health approach. Finally, a number of uh, retrospective studies testify that heat stress may be associated to increased risk of death, both in human beings, pet, and farm animals. Coming to the di indirect impacts of climate on animal health, uh, we have to say that these follow pathways that are much more intricate and include those derived from ecosystems disruption, from the influence of climate on microbial density and distribution, on distribution of vector-borne disease, food and water shortages and quality, or foodborne diseases. Climate change influences the distribution and prevalence of vector-borne diseases such as malaria, dengue fever, and Lyme disease. Changes in temperature and precipitation patterns are likely to expand the geographic range of disease vectors, exposing larger populations to the risk of diseases that they can transmit. Climate change may can also affect zoonotic diseases as it alters the habitats and behaviors of animals that carry specific pathogens. Examples include the spread of diseases like West Nile, Hunter, and Blue Tongue virus through changes in vector distribution and animal migration patterns. A further significant example on how climate may indirectly affect plant, animal, and human health is the case of mycotoxins. Growth of mycotoxins produces fungi in plants used for animals' nutrition, such as is the case of maize, are closely related to the temperature and degree of moisture, which are dependent on weather condition at harvest time. Ingestion of mycotoxin can cause acute disease episodes at high concentration or at low concentration they can reduce the growth rate of young animals and also impair immune response, making those the animals more susceptible to infections. Finally, food of animal origin deriving from animals fed mycotoxin contaminated feedstuffs may contain concentration of these substances which may negatively affect consumer health. So the health of the environment in terms of climate change may affect the health of the plants. The health of the plants through mycotoxin producing fungi may affect the health of the animals and the humans can consume food derived from animals um, like those and those have negative effects on their health. Uh, well, as anticipated in the final part of my speech, I will try to emphasize the societal role of veterinarians, focusing in particular on challenges posed by climate change. Veterinarians, also known as animal doctors, play a vital role in the society encompassing various responsibilities that extend beyond diagnosing, 
treating and preventing diseases and injuries in animals. They serve as advocates for animal health and welfare, protectors of public health, and guardians of environmental sustainability. First and foremost, veterinarians are committed to ensuring the well-being of animals, surely. They diagnose, treat, and prevent diseases and injuries in a wide range of species, from beloved pets to livestock and wildlife. Through their expertise and medical knowledge, they help alleviate pain and suffering in animals, promoting their overall health and quality of life. Additionally, veterinarians are involved in preventive care measures, such as vaccinations, parasite control, and nutrition, which are also crucial for maintaining optimal health. Furthermore, veterinarians are integral to safeguarding public health. Many diseases known as zoonotic diseases can be transmitted between animals and humans, and veterinarians play a critical role in surveillance, early detection, and control of this disease, ensuring the health and safety of both animals and human populations. By implementing strategies to prevent zoonotic diseases, such as proper sanitation, hygiene practices, and disease monitoring, veterinarians act as a vital line of defense against potential outbreaks and epidemics. Furthermore, they have competencies to monitor and regulate food safety, which is fundamental to prevent transmission of diseases through the consumption of animal products. Therefore, veterinarians have the potential to play a crucial role in implementing the One Health approach. Are they as uniquely positioned to, uh, the, uh, to understand and address health issues at animal-human-animal -animal interface? By working together with other professionals, veterinarians can thus promote holistic approaches to address emerging health challenges. We all have to keep in mind that health of animals, humans, and the environment is interconnected, and that it is through collaboration and holistic approaches that we can create a healthier and sustainable future where animals and humans can thrive in harmony with their environment. Beyond this role, veterinarians are also increasingly recognized for their contribution to conservation efforts. They work closely with wildlife organizations, zoos, and research institutions to protect endangered species, preserve biodiversity, and maintain ecological balance. Veterinarians provide uh, clinical care to injured wildlife, conduct research on wildlife diseases, and develop conservation strategies to mitigate the impact of human activities on natural habitats. Finally, veterinarians also contribute to climate change mitigation efforts through sustainable animal agricultural practice. In this context, livestock production is a significant contributor to greenhouse gas emissions and water consumption by advocating for improved animal health and welfare and promoting Responsible farming practices, veterinarians contribute to reducing the carbon and water footprints of animal agriculture and fostering environmental sustainability. Therefore, veterinarians are definitely at the forefront of addressing the climate change health challenges. In this regard, they collaborate with public health agencies, environmental scientists, and policymakers to develop strategies for disease surveillance, risk assessment, and prevention, and play also a crucial role in educating communities about the potential health risk associated with climate change and promoting adaptive practices to mitigate those risks. Finally, as a member of the academia, I want to underline that high educational programs upskill current and future leaders and professionals to tackle the system change and the transformation needed to improve society. Through their outreach and civic engagement work, students who are graduating today will surely provide a contribution to help people understand and address the climate change impacts, notably on under-resourced or marginalized people. By raising awareness and of the problem, and supporting capacity and capacity building, education encourages changes in attitudes and behaviors, focusing on adaptive capacity in preparing those people to face the challenges of a changing climate. In conclusion, I wish to congratulate personally once more all the 59 vet students who today achieved a significant milestone in their education. Your dedication commitment and passion for animals 
and more in general for veterinary sciences have led you to obtain this degree, displaying your talent and determination. I do wish you all a bright and fulfilling future as veterinarians. May you find inspiration in the specific context you will operate and may you face challenges with courage and knowledge. I hope you achieve your dreams and ambitions, making a difference in the lives of the animals entrusted to your care, a difference which will likely positively affect also the health of humans and of the environment. Lastly, never forget to continue learning and growing professionally, keeping alive your curiosity and thirst for knowledge. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor. Your words were thought-provoking about the situation of climate change and its influence on livestock production as well as public health. Many years of research and understanding of the subject shone through. It was pleasant to have a world-renowned scientist to grace us with his years of insightful experience. He who wants to persuade should put his trust not in the right argument but in the right word. Each word we speak has the power to persuade to change, to compel. The person who has always been excellent with words, I call upon Honorable Speaker Thiru Embram Selvam to felicitate the function. Thiru Narindi Sulluga Sullai Aranum Purulum Adani Nungu Il Enra Kuralukku Oppaga Sullain Selvaraga Vilangu Manbi Mugu Satta Peravet Thalaivar Thiru Embalam Selvam Avargalai Valthurai Valanga Anbodu Ayakiru. Pudicheri Rajiv and the Kalanada, Martha Kaluri Matum, Arachi, Nerovin, and Sarva and Alibur in there, Yeruvati Nanga, the Patamali Puravale, Patamba Erkanda, Manolik, Patamali Kerakanda, Puducheri Manaduri, Makalin Mudalvar, Engelodi Annan, Enara Hale, in the Varg, Talamida in Artikundra. Kalade Paramatur, Amateur, and Tani Jaikumar or Hale Naladur Uriati Amandre Kandre Kurime Puru, Arangadur Amateur, Tambi Sai Sarana Kumar or Hale The Patamaripu Quota, Mati Kunde Patam Baramele Our Padimu Patamale, and the Patamaripu Patamatra, Namuria, Anipal Kennedy or Hale. Arasa Sailor, the Turin or Sailor, El Kumar or Hale Italia Parasrier, Tassia Palgaritun Parasrier, Nicola Lesida or Le, whatever Puri Matumarike was it there, Pola Mudalbar, Dr. Serian or Hale, Patamarak and Ramano Chalangale. Mullal Malo Hale Petro Hale Patri Namale, Mulatan Verkum Nandigan there, Kalevakatikuri Naladur Vira, Namuri Puljeri Malila, Makalmur Hal Padiwata Brahe Kalanda Malang Arasu Marto Kalurile, Yarada Pata and Alahe, Yarandai TV, Pata Nerta Pata and the Patamari Pira, Yarata, Aruti, Yeruita in the Malal, Yarata Munuman Nara and Upper Emission in the Guinea Patamurtake. Aruti in the Malako, Kanti, Torantia, Nala, Ingala Mudile, Torandi, and the Nina Dilin and the Aruti in the Malal, Tankaya, Patamari, Namuri, Makalmur, Achila, and Diki, Torandi, Namuri, Kala, Marta Kaluri Malal, Patamari. The Perma Elam, Puchari Makalaka Matala, Mara Chalukka, our Sayendra, Sayelak, Ningal Kulukanda or Utharwala. Ella Niki, Namuria, Promola Sayelar, our Mode, our Yagam Sana Pata and the Arapele, our Varever Purisuli, Matame, Arikavasi, the Yagam Sana Portana, Yarazara, Pari, Yuru, Yuru, the Yuru, the Yuru, Another person on Bata, Muruka Muruka, the Kaluriki, and the Tiavio, Utumate, 
அண்ணன் தேனி அண்ணன் சொன்னாங்க அப்போ சொல்லும்போது ஒட்டுமொத்த இந்த கல்லூரிக்கு என்ன தேவை முந்நூறு கோடிக்கான பட்ஜெட்டை முழுசாக எங்கள் பட்ஜெட் ஒரே படிச்சுட்டார் யார் செய்யணும் சரி எங்கேயாவது தடுங்கள் சருக்கல் இருக்குமா பார்த்தா அப்படி ஒரு வார்த்தை போகலாமா கரகரகரன்னு அதில் இருந்தால் ரொம்ப வேகமாக அந்த அரை மணி நேரம் எடுத்து படித்தாங்க ஆக இதெல்லாம் யாருடைய காலத்தில் நடக்கும் என்று யோசித்து ஏன்னா சென்ற ஐந்து ஆளுக்கு முன்பு என்ன நடந்திருக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் யார்கிட்ட சொன்னால் அந்த கோரிக்கைலாம் நிறைவேறுன்ற நோக்கத்திற்காக அவர் இன்னைக்கு முழுமையாக ஏழு நிமிஷம் இருபத்தி ஏழு நிமிஷம் ஆக்கி பேசினாங்க அப்படி பேசுவதால் மட்டும் அல்ல நம்முடைய மக்கள் முதல் கல்விக்காக ஒவ்வொரு நிதி நிதி அறிக்கையிலும் நீங்கள் பார்த்து பார்த்து கொண்டீர்களாலும் அது மருத்துவ கல்லூரியாக இருந்தாலும் கலைக் கல்லூரியாக இருந்தாலும் கல்லூரிகளுக்கு மாணவர்களுடைய படிப்பிற்கு எந்த துறைக்கும் ஒதுக்க அளவுக்கு நிதி ஒதுக்கி கொடுப்பாங்க இந்த ஆண்டு ஏறத்தாக சென்ற ஆண்டை விட முன்னூறு கோடி ரூபாய் அதிகமாக கல்வித்துறைக்கு ஒதுக்கி கொடுத்துருக்காங்க அப்படித்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய தேனியான சொல்லும் போது சொன்னாங்க உங்களுக்கான நிதி இன்றைக்கு அளவுக்கு அதிகமாக சம்பளம் வழங்காமல் இருந்தீங்க சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு மேலே இன்றைக்கு ரெண்டு கோடி ரூபாய் மேலே நிதி ஒதுக்கி வழங்கி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் எதற்காக நம்முடைய மக்கள் முதலாளர்கள் இங்கே இந்த மாணவ செல்வங்கள் உண்மை கேட்டீங்கன்னா குறிப்பாக பல் மருத்துவ கல்லூரியில் படிக்கின்ற மாணவர்களில் ஆரவ் கல்லூரி ஆரம்பிக்கின்ற போது ஒரு பைசா கூட அவங்க கடை வெறும் பத்தாயிரம் ரூபா கட்டினா போதும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவங்க டாக்டர் வெளியே அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு டாக்டர் வெளியே வந்துடுவாங்க அப்போ இந்த மருத்துவக் கல்லூரிக்கு பெரிய இந்த கால்நடை மருத்துவ கல்லூரிக்கு பெரிய ஒரு பெரிய கதை இருக்கிறது தமிழகத்துக்கு கல தமிழகத்துக்கும் மருத்துவ கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி கேட்டு விண்ணப்பித்திருந்தாங்க நம்முடைய முதல்வர் அப்போது இருந்த நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் அப்போ வந்து புதுச்சேரிக்கு வேணும்னு கேட்டால் எங்க உங்ககிட்ட என்ன இருக்குன்னு கேட்கும்போது அது எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அதனால அதை சொல்றோம் சொல்லுகிற போது எங்கிட்ட இருக்குது கேள்விக்கு பக்கத்தில் எங்கிட்ட ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது ஏக்கர் இருக்கு நீங்க அதை பயன்படுத்தி கல்லூரி ஆரம்பிக்கலாம் இருந்தாக்க கொடுக்குறாங்க இருக்காத நினைச்சு அவங்க வந்தாங்க ஆனால் நம்முடைய முதல்வர் அதை பயன்படுத்தி இந்த மருத்துவ கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி கொண்டு வந்த பெருமை நம்முடைய முதல்வர் ஆளுநர் தமிழகத்தையே கொடுக்கலாம் அப்போ அந்த கல்லூரியை மத்திய அரசு புதுச்சேரிக்கு ஒரே ஒரு கல்லூரி வரையும் அது புதுச்சேரி நம்முடைய புதுச்சேரி கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி ஆக இப்படி நம்முடைய மாணவ செல்வங்களுடைய வாழ்க்கையை வளம் படுத்துவதற்காக இருபத்தி நான்கு காலங்களில் நம்முடைய மாணவருடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு வாழும் காமராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மக்கள் முதல்வர்கள் இதை தொடர்ந்து செய்தின்னு வராங்க இந்த மருத்துவ கல்லூரி இந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மேலும் வளம் பெறுக்க நம்முடைய செய்யின் அவர்கள் என்னென்ன கோரிக்கை வைத்தாலும் அத்தனையும் கண்டிப்பாக நம்முடைய மக்கள் மூலமாக அதை நிறைவேற்றி கொடுப்பாங்க அதில் எந்தவித மாற்றமும் கிடையாது ஏன்னா அதன் மேல் எந்த நேரமும் தினசரி இந்த மருத்துவக் கல்லூரியை பற்றி கல்லூரிகளை பற்றி பேசாத நாட்களே கிடையாது அப்பே அப்பேற்பட்ட நம்முடைய முதலாளர் அவர்கள் உங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோ கல்வி பட்டமளிப்பாக கலந்து கொண்டு இவ்வளோ பேருக்கு பட்டமளங்க இருக்கு என்றாலும் கூட நம்முடைய பேராசிரியர் இத்தாலியுடைய பேராசிரியர் நிக்கோலஸ் சொல்லும்போது சொன்னாங்க பருவநிலை மாற்றங்களால் ஏற்படுகின்ற நிலைகளை சரி செய்வதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுக்கணும் இன்னைக்கு புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு நம்ம பால் கொள்முதல் நிறைய குறைஞ்சு போச்சு புதிய கண்டுபிடிப்புகளை இங்கே பட்டம் பெற இருக்கிற மாணவர் புதிய கண்டுபிடிப்பு கால்நடை துறையில் கண்டுபிடித்து கால்நடை துறையை குறிப்பாக நம்முடைய தேவைகளை புதுச்சேரி மாநில மக்களுடைய தேவைகளை அறிந்து அவர்களுக்கான புதிய யுக்திகளை கடைபிடித்து இங்கே பட்டம் பெற்றுவதில் இதுக்கு அதற்கான மேல் மூச்சியில் எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்து இன்னும் என்ன நம்முடைய மாநிலத்திற்கு தேவையான பால்களை நாம் எப்படி உருவாக்கி தர முடியும் என்று சிந்திக்க வேண்டும் அதனால் நம்ம வெளியில் வந்து வெளி மாநிலத்திலிருந்து நிறைய பாலை கொள்முதல் பண்ணுறோம் இந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் சிந்தித்து புதிய புதிய புதிதாக புதிய படைப்புகளை நீங்கள் உருவாக்கி தர வேண்டும் இந்த கொரோனா எல்லாருக்கும் வந்தது வந்தபோது புதிய அந்த கொரோனாவுக்கு மருந்து இந்தியா மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு கொரோனா முழுவதுமாக ஒழித்து விட்டோம் மற்ற நாளெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த இந்த ஊசியெல்லாம் நிறைய நாட்டில் ஒரு மாநில ஒரு ஒரு மா நாடு கண்டுபிடித்த அந்த ஊசியை வேற்றோ வேறு ஒரு மா நாடு ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆனால் நம்முடைய இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த மருத்து மருந்தானது உலக நாடுகள் எல்லாம் வரவேற்று இன்னைக்கு அதை பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அது அது மட்டும் புதிய கண்டுபிடிக்கல இங்கே பட்டம் பெற இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் நீங்கள்லாம் புதிய க கண்டுபிடிப்புகளை கழிக்கணும் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படுகின்ற இன்னைக்கு பாலி கறவை மாடுகள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நகர்புறத்தில் அடிப்பால் கண்ணடி சொன்னதுல நகர்புறத்தில் மாடு வளர்க்கலாம் அது எதை சொல்லுதுன்னா போஸ்டிவ் க நம்முடைய பிளாஸ்டிக் பொருள் த
போதிய வருவாய் இல்லாததாக இருந்தாலும் யாரும் மாடு வளர்க்கறதில்ல அதனால நம்முடைய பால் உற்பத்தியான குறைந்து வருகிறது அதற்கு மாற்று வழியை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய உத்வேகம் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது அதுக்கான இன்னைக்கு பட்டம் பெறுகின்ற மாணவர்களை நம்ம புதிய முயற்சி அதுக்கு மேற்படிப்பு படிக்கின்ற மாணவ செல்வர்கள்லாம் இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு புதிய உத்திகளை கையாண்டு இதற்கு என்ன கால்நடைகளுக்கு என்ன வேற வழியில தீவிரம் கொடுக்கலாம் அது குறைந்த வழியில கொடுத்தா அந்த மாடு எவ்வளோ நமக்கு பால் உற்பத்தி கொடுக்க போன்ற பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை ஈடுபட வேண்டும் என்று ஒரு வேண்டுகோளாக உங்களிடத்திலே இந்த வேண்டுகோளை வைக்கின்றோம் இப்போது அன்றைக்கு அன்னைக்கு அறுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பேர் நம்மளுடைய முதல்வர் பட்டம் கொடுத்தாங்க அந்த பட்டம் கொடுக்கும் போது ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் நிக்க வச்சு கேள் அவங்க கேட்டுட்டு எங்க பணிபுரியுங்கன்னு தான் கேட்டாங்க அப்படி கேட்கின்ற போது அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் டெல்லி எய்ம்ஸில் வேலை செய்கின்றோம் சிங்கப்பூரில் வேலை செய்கின்றோம் அமெரிக்காவில் வேலை செய்கின்றோம் என்று அந்த மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் சொல்லுகின்ற போது ஒரு அது ஒரு நெகிழ்வான சம்பவமாக மாறியது அது மட்டும் தான் ஏன்னா வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய் எந்த உலகத்தில் எந்த நாட்டிலுமே ஒரு டாக்டரா படிக்க போக முடியாது அந்த பெருமை உருவாக்கி கொடுத்தது நம்முடைய மக்கள் முதல்வர் அவர்கள் அதே போல தான் இந்த கல்லூரிக்கு அந்த அது போன்ற பெருமை இருக்கிறது இங்கே பிரமோதர் அவர்கள் கூறுகின்ற போது சொன்னார் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் முப்பத்தி ஏழு மாணவர்கள் இந்த ஆண்டு மருத்துவக் கல்லூரி இந்த காலநிலை மருத்துவக் கல்லூரி அட்மிஷன் முன்னெடுத்து சொல்றாங்க முப்பத்தி ஏழு மாணவர்கள் அது இது போன்ற நிலையா உருவாக்கு நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்திலே மக்கள் முதல்வர் தலைமையில் நடக்கின்ற நல்லாட்சியினால்தான் ஏற்படுகின்றது இவர்களுக்கு தன் பொற்கரங்களால் சான்றிதழ்களை வழங்க வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு என் ரங்கசாமி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ரெஸ்பெக்டிவ் கோர்சஸ் ஆஃப் ஸ்டடி ஐ நவ் ரிக்வெஸ்ட் அவர் ஆனரபிள் சி எம் திரு என் ரங்கசாமி டு ஹேண்ட் ஓவர் த ப்ரொவிஷனல் டிகிரி சர்டிபிகேட் அண்ட் ஐ இன்வைட் அவர் டெபியூட்டி ரெஜிஸ்டார் அகடமிக்ஸ் டாக்டர் ஆர் கணேசன் டு கோஆர்டினேட் த ப்ரோக்ராம் Good morning everyone esteemed um, dignitaries on the dais and off the dais today is a memorable day for uh, 59 of our students 31 girls and 28 boys who joined river in uh, the year 2017 with a dream of becoming a veterinary doctor in the last five and a half years they have studied very hard and successfully completed all the course requirements and internship and their dream is going to come true in just a few moments from now when they receive the prestigious degree certificate from the hands of honorable chief minister of puducherry i am sure they will cherish this moment life long on my personal behalf i congratulate all the 59 students and now invite the graduating students one by one to the stage to receive the certificate from our honorable chief minister i request our honorable chief minister to give away the degree certificates please abhishek a Artika S Muhammad Jubair Silam Naveen Kumar Sneha Tripathi Sunkara Jairam Vaidishwaran K Abigail K Zimo
Achilya Harry Bynum. Agnishwaran R. Akunna Sudhir. Angelin Shaina Darwin. Anusha Soman Aravind S Arunima KM Adokali H. Epto Balamurgan N. Carmel Pence. D. Harish Deepika Dev Dev Mughalan C Devadarshini K. Dias Nolan Jospio. Dona Mary Eldos. Ilakia yes. Gali Bhuneshwari. Gali Maunika. Goankar Sushiraj Vishnu Guru Saran S Hari Haran M Ilavarasi J Jansi Rani P. Kaling Ayal G. Kamali Maria Stephi. Livika V. Avomi Marnini Venkata Ramana Mohammed Taufik
मोहर सिंह गजराज नायक गौरेश प्रमोद पचेमा पी पशुपुलटी कुशवंत साई कुमार पिहितो हेच पूजा गिल पूजा कैलास Kungurali Ai Priyadarshini R Rajkamal Meena Rajkumar M Sai Chandu Alampalli Sajna Salim Santana Lakshmi V नाम भी गई एस थॉमस जॉन एम उमा शंकर Anmati A Vasanth Nadan D Vinod K Vishnu Bhashini I Walki Nimesh Nitin Now comes a momentous occasion of honoring the meritorious students by presenting the Academic Excellence Awards to the students who have excelled in academics during the BVS India H degree program. I request the award winners to assemble near the stage please. She has performed outstandingly well in BVS and EH and her stiff competition from her classmates and won 7 of the 15 Academic Excellence Awards. A phenomenal performance indeed. I am delighted to invite Ms. Santana Lakshmi onto the stage please. She is the recipient of the following awards. Dr. S. Ramalingam Memorial Gold Medal for the best performance in veterinary anatomy. Dr. Aragamal Memorial Gold Medal for the Best Performance in Veterinary Anatomy. Thirumadi V. Geeta Ganasekaran Gold Medal for the Best Performance by a Gold Student in Veterinary Biochemistry. Dr. M. Palanivel Memorial Gold Medal for the Best Performance in Veterinary Pathology. 
Dr. B. Nandakumaran Memorial Gold Medal for the best performance in animal genetics and breeding. Dur Kamama Nang Venka Reddy, Venka Reddy Memorial Gold Medal for the best performance in animal nutrition. Tirmadi V. Geeta Dhanasekaran Gold Medal for the overall best performance by a girl student in BBS NDH with an OGPA of 8.68. Congratulations, uh, Ms. Santana Lakshmi. Another outstanding and consistent performer, Mr. Arvind, and a student who has done at uh, the Institute a lot of proud on many occasions. He has won four Academic Excellence Awards out of 15. I am very happy to invite Mr. Arvind onto the stage, please. He is a recipient of the following awards. Dr. K.V. Subaridi Gold Medal for the Best Performance in Veterinary Biochemistry. Tirumadi V. Geeta Dhanasegaran Gold Medal for the Best Performance by a Boy Student by a Veterinary Biochemistry. Intas Gold Medal for the Best Performance in Clinical Subjects. Tirumadi V. Geeta Dhanasegaran Gold Medal for the Overall Best Performance by a Boy Student in BVS and EH with an OGPA of 8.66. Congratulations, Mr. Arvin. Next, I am pleased to invite uh, Mr. Pasupalati Kushwan Sai Kumar onto the stage, please. He is a recipient of Tirumadi Subna Bhushana Memorial Gold Medal for the best performance in veterinary medicine. Congratulations, Sai Kumar. Next, I am happy to invite Ms. Pooja Kailas onto the stage, please. She is the recipient of yeah, Miss Pooja Pooja, uh, Miss Pooja onto the stage, please. Uh, please go ahead. She is the recipient of Dr. Y. V. B. Gangadhar Rao Memorial Gold Medal for the best performance in veterinary parasitology. Next, I am happy to invite Mr. Rajkumar M. onto the stage. He is the recipient of Isha Rani Arbindak Gold Medal for the best performance in veterinary pharmacology and toxicology. Finally, I am very happy to invite Mr. Valki Nimish Nitin. He is he is a recipient of Tirumadi Sarojini Gopal Sami Memorial Gold Medal for the best performance in veterinary surgery and radiology. Congratulations, Nitin. I now invite all the medal winners for a group photograph, please. I request all the medal winners to take their seat, please. I thank our Honorable uh, Chief Minister and Honorable Animal Husbandry Minister for distributing the certificates and awards. Thank you, everyone. Graduates, I hope you have moved your tassels from the right to the left to signify your graduation. And congratulations, you have made it. Tagadi Chandri Dargal Matrum Virudagalai Petra Manorgalai Kalluri in Sarbaga Vartigirum. Anai Varayum Karagosham Elpumar Ketu Kulgirum. We now have the man known for his simplicity. Admirers call him by many names. Puduvai Kamraj, Junior Kamraj, more popular as the People CM. The person who has been instrumental in establishing Rajiv Gandhi College of Veterinary and Animal Sciences in the year 1994. I request our respected and honorable CM, Thiru M. Rangasamy, to share his thoughts and insights on this momentous occasion. எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய 
இருபத்தி நான்காவது பட்டப்படிப்பு தகுதி பெறும் விழா இணைய விழா இந்த இணைய விழாவினுடைய தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற நமது மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு வேளாண் அமைச்சர் அவர்களே வாழ்த்துறை வழங்கி அன்பிற்குரிய மாண்புமிகு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்களே மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு சாய் சரவணகுமார் அவர்களே எனது அன்புக்குரிய தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே அன்புக்குரிய தொகுதியின் செயலர் அவர்களே இந்த பட்டமளிப்பு விழாவிலே கலந்து கொண்டு விழா பேருரை நிகழ்த்திய பேராசிரியர் திரு நிக்கோலா லேசிட்ரோ அவர்களே அன்புக்குரிய இக்கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களே மற்றும் விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்குரிய பேராசிரியர் பெருமக்களே எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய பெரியவர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே அன்பான மாணவ செல்வங்களே எனது இனிய நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பட்டமளிப்பு விழா அப்படி பட்டமளிப்பு விழான்னு சொன்னாலே நம்முடைய மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற ஒரு விழா மகிழ்ச்சியோடு இருக்கின்ற விழா அவரோடு சேர்ந்த அவருடைய பெற்றோர்களும் பெரும் மகிழ்ச்சியோடு இந்த பட்டத்தினை பெறுகின்ற தங்களுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து கண்டுகளித்து பெரும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கின்ற ஒரு விழா இந்த பட்டமளிப்பு விழா ஏன் சொன்னால் பட்டமளிப்பு விழான்னு சொன்னாலே தங்களுடைய பிள்ளைகள்லாம் படித்து எந்த அளவிற்கு அவர்கள் மற்றவர்களால் மதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்பதை எண்ணி பார்த்து மகிழ்கின்ற ஒரு விழா அவர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு நிறைய பெற்றோர்கள்லாம் வந்திருப்பாங்க இந்த பட்டமளிப்பு விழா சொன்னது மாதிரி வாய்க்கில் மறக்க முடியாத ஒரு விழா மாணவர்களுக்கு இந்த அங்கியை அணிந்து கொண்டு அது தொப்பியை அணிந்துக்கிட்டு அந்த பட்டத்தை வாங்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஏற்படும் ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு அலாதியான ஒன்று மகிழ்ச்சியான ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான ஒன்று அப்போ எல்லாம் இது மூணு தன்னுடைய பிள்ளைகள்லாம் பட்டத்தனை பெற்று இந்த அங்கியை போட்டுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அந்த தங்களுடைய வீட்டில் ஒரு பணம் மாட்டி வச்சுருப்பாங்க அது அந்த வீட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற ஒன்று அந்த வீட்டிற்கு ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு கல்வி ஒரு எளிதாக கிடைக்கின்ற ஒரு நிலை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்போ நிறைய மாநிலம் எல்லாம் படித்து பட்டத்தின் பெருமை ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் முன்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப் அவ்வளவு ஒரு சுலபமான ஒரு நிலை இருக்காது நிறைய பேர் ஊரில் கிராமத்தில் தன்னுடைய பிள்ளையெல்லாம் பட்டம் வாங்கி அந்த பட்டத்தினை பெற்று இருப்பாங்களா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இருக்க முடியாது எண்ணி விரதி விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சில குடும்பங்கள் குடும்பங்களை சார்ந்த பிள்ளைங்க மட்டும் தான் படித்து வந்திருப்பாங்க ஏன்னா கல்லூரியெல்லாம் நிறைய இல்லை சென்னைக்கு போய் படிக்க வேண்டிய ஒரு காலம் இருந்தது சென்னைக்கு போனால் எல்லாம் போய் படிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா இருக்க முடியாது யாரும் ஒரு சில சென்னை திருச்சி இப்படியெல்லாம் போவாங்க அப்போ அப்போ அந்த பட்டத்தினை பெறுவது என்பது அவ்வளோ எளிதான அந்த கல்வி பட்டத்தினை பெறுகின்ற அளவிற்கு ஒரு கல்வியை கற்று அந்த பட்டத்தின் பெறுவது அவ்வளோ சுலபமான நிலை இல்லை அதனால் அந்த வீட்டில் பட்டங்களை பெற்ற தன்னுடைய பிள்ளைகள் படத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு படத்தை அந்த கிராமத்துக்கே ஒரு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் இன்றைக்கு நாம் அந்த கல்வியை எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய நிலையில் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் நம்முடைய பெருந்தலை காமராஜர்கள் இந்த மாதிரி கல்வி எல்லோரும் கிடைக்கணும் எல்லா குடும்ப சார்ந்த பிள்ளைகளும் படிக்கணும் ஏழை எளிய குடும்ப சார்ந்தவங்களாம் படிக்கணும் அந்த பிள்ளைங்க படிக்கணும் ஒரு பெரிய கல்வியில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்து அவ படி பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடம் வரணும்னா என்னென்ன செய்யணும் என்ன தேவை அவளுக்கு என்ன வாய்ப்பு வசதி ஏற்படுத்தி கூட அவங்க படிப்பாங்க விரும்பி வருவாங்க அப்படியெல்லாம் சிந்தித்து 
கல்வியை கற்கின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கி கொடுத்திருந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் இன்று நீங்க பார்க்கலாம் எத்தனை பள்ளிகள் எப்படிப்பட்ட பள்ளிகள் எத்தனை கல்லூரிகள் எப்படிப்பட்ட கல்லூரிகள் இப்ப நிறைய இப்ப நம்ம நாட்டில் நாம் ஒரு சிறந்த கல்வியாளர்களை உருவாக்க வேண்டும் கல்வி கற்றவர்களை உருவாக்க வேண்டும் படித்த பட்டதாரிகளை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் அரசு எடுத்து வருகின்ற முயற்சிகள் மத்திய அரசு மாநில அரசு இவையெல்லாம் எடுத்து வருகின்ற முயற்சிகள் என்ன என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள் அதன் அடிப்படையில் இப்பொழுது நமக்கு நல்ல கல்வி கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது எல்லா பிரிவிலும் அப்போ கலைக்கல்லூரி சாதனமாக தொடங்கலாம் அப்படின்னு எண்ணி இருப்பாங்க தொடங்குவாங்க ஆனால் மருத்துவக் கல்லூரி இது மாதிரி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி பொறியியல் கல்லூரி அப்படின்னா அவ்வளோ எளிதல்ல அவ்வளோ சுலமே இல்லை அது கூடுதல் நிதியெல்லாம் தேவைப்படும் அரசு கூடுதல் நிதியை ஒதுக்கி கொடுக்குறது சற்று சிரமமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் எல்லோரும் படிக்க வேண்டும் அவர் விரும்பியதை படிக்க விரும்பியதை அவர் படிக்க வேண்டும் நிலையில் பல கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லா கிராமங்களிலும் பள்ளிகள் எல்லா இடங்களும் கல்லூரிகள் அதாவது மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப கல்லூரியில் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி கல்லூரியெல்லாம் தொடங்கப்பட்டு வருவதை நாம் பார்க்கின்றோம் மத்திய அரசு அதில் அதிக அக்கறை எடுத்து வருகின்றது மாநில அரசு அதற்காக நிதியை ஒதுக்கி கல்விக்கு முதலிடம் கொடுத்து நல்ல கல்வி பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து வருகின்றது அப்படிப்பட்ட நிலையில் இப்பொழுது இந்த நம்முடைய பிள்ளைகள்லாம் நன்றாக படித்து பட்டத்தனை பெற்று வருகின்றார்கள் இங்கே கூட பார்க்கலாம் இதோட பெண்கள் அதிகமாக படித்து பட்டத்தை பெற்று இருப்பாங்க எண்ணிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் இருப்பாங்க அப்போ பெண் கல்வி நம்மளுக்கு புரட்சிக்க வேண்டும் பாரதியார் சொன்ன மாதிரி பெண் கல்வி என்பதிலே நாம் அதிக அக்கறை எடுத்துக்கணும் பெண்கள் எல்லாம் படிக்கின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் பெண்கள் படித்து பட்டங்களை பெற்று வருகின்றார்கள் அது பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தை பொறுத்தவரை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்படிப்பட்ட கல்வி கிடைக்கின்றது எல்லோரும் படிக்கின்றார்கள் பிள்ளைகள்லாம் படித்து வருகின்றார்களா இப்பொழுது அதற்கு அரசு தேவையான உதவி செய்து வருகின்றதா பள்ளிகளை கொண்டு வந்திருக்கின்றதா என்று எண்ணி பார்த்தால் நூறு விழுக்காடு கல்வி கற்றவர்கள் கொண்ட மாநிலமாக இப்பொழுது நம் நம்முடைய மாநிலம் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது முன்னெல்லாம் சொல்லுவோம் இரண்டு மூன்றாவது இடத்துல இருக்கணும் எப்போ முதலிடத்துக்கு வருவோம் சொல்லுவோம் இப்போ நாம் அந்த முதலிடத்தை பெற்றிருக்கின்றோம் எல்லோரும் கல்வி கற்றவர்கள் நிலையை நாம் உருவாக்கி இருக்கின்றோம் அதே போன்று பள்ளி படிப்பு மட்டுமல்ல கல்லூரியிலும் சென்று படிக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பினை நாம் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றோம் பன்னிரெண்டாவது படித்த பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்த பிள்ளைகள் கல்லூரி இடம் தனக்கு கிடைக்கல நான் படிச்சிருப்பேன் எனக்கு கல்லூரி இடம் கிடைக்கல அவன் புதுச்சேரியில் யாரும் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்த்து நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது அரசு கல்லூரிகள் மட்டுமல்ல தனியார் கல்லூரிகள் எல்லாம் இங்கே இருக்கின்றது அரசு கலைக் கல்லூரிகள் தனியார் கலைக் கல்லூரிகள் மருத்துவக் கல்லூரிகள் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி சட்டக் கல்லூரி விவசாய கல்லூரி வேளாண் கல்லூரி இப்படி என்ன அந்த பிள்ளைகள் பன்னிரெண்டாம் படித்து முடித்த பிறகு எந்த பாட பிரிவினை எடுத்து படிக்க விரும்புகின்றார்களோ எதில் பட்டம் பெற விரும்புகின்றார்களோ அதற்கு ஏற்றவாறு கல்லூரிகள் பூச்சியில் இருக்கின்றது என்பது உண்மை அதை யாரும் மறுக்க முடியாது அதே சமயத்தில் அந்த ஏழை எளிய குடும்பம் சார்ந்த பிள்ளைகள்லாம் அந்த கல்லூரியெல்லாம் சென்று படிக்க முடியுமா அது வாய்ப்பு இருக்கின்றதா பூச்சேரியில் அப்படி என்று எண்ணி பார்த்தால் அதிலும் யாரும் மறுக்க முடியாது யார் வேணாலும் படிக்கலாம் படிக்க முடியாது மதிப்பெண் இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த கல்லூரி சென்று படிக்கின்ற வாய்ப்பு அவர்களுக்கு உண்டு அதற்கு தேவையான கல்வி கட்டணத்தை அரசு செலுத்தி விடுகின்றது தனியார் பள்ளியில் கல்லூரியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கான கல்வி கட்டணத்தை அரசு சென்டேக்கு மூலமாக தேர்வு செய்து அனுப்புகின்ற மாணவருடைய கல்வி கட்டணத்தை அரசு செலுத்தி விடுகின்றது ஆனால் அவர்களுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை பெற்றோர்களுக்கு எங்கே சிரமம் இருக்குதா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை அவர் எந்த கல்லூரி சென்று படிக்க விரும்பினாலும் மதிப்பெண் இருந்தால் அவர்கள் சென்டேக்கு மூலமாக தேர்வு செய்து அங்கே கிடைத்த இடத்தில் அவர்கள் படிக்கலாம் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு குறை இருக்குது சென்டேக்கு தேர்வு செய்ய அனுப்புகிறோம் தனியார் கல்லூரியெல்லாம் கட்டணம் கேட்குறாங்க சேரும் பொழுது கட்டணம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்ற ஒரு குறை இருக்கின்றது அதனை இப்போ நாங்கள் சரி செய்ய தேவை நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றோம் அதனால் தனியார் கல்லூரியை சார்ந்த கல்லூரி உரிமையாளர்களை கேட்டுக்கொள்வது நிச்சயமாக சென்டேக்கு மூலமாக தேர்வு செய்து அனுப்புகின்ற மாணவருடைய கல்வி கட்டணத்தை அவருடைய கல்வி கட்டணத்தை 
அரசு நிச்சயமாக உங்களுக்கு செலுத்தி விடும் என்பதை நான் இங்கே கூறிக்கொள்கின்றேன் முன்னூறு காலத்தில் எப்படி இருந்தது தெரியாது குறை இருந்திருக்கலாம் பணம் கிடைக்குமோ கிடைக்காது என்று அச்சம் இருந்திருக்கலாம் அந்த நிலை இப்பொழுது இல்லை ஆனால் அந்த கல்வி கட்டணத்தை சென்றாய்க்கு மூலமாக தேர்வு செய்ய வருகின்ற மாணவர்கள் வந்து சேரும் பொழுது அவர்களை வற்புறுத்த வேண்டாம் என்பது என்னுடைய எண்ணம் அதில் எல்லா கல்லூரிக்கும் நான் துறை மூலமாக அவர்களுக்கு கடிதம் எழுத சொல்லியிருக்கின்றேன் ஆனால் அவர்களும் இந்த அரசினை நம்பி இந்த அரசு முழுமையான நிதியை உங்களுக்கு ஒழுங்காக உங்களுக்கு தேர வேண்டிய நிதியை பணத்தை கொடுத்து விடணும் என்பதை இங்கே கூறிக்கொள்கின்றேன் ஏன்னா சில இடத்துல இப்போ சேருகின்ற நேரம் சில குடும்பத்தில் அந்த அந்த பணத்தை கூட கட்ட முடியாது ஆரம்பத்தில் பணத்தை கட்டி பின்னே திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு நிலை இல்லாமல் இருக்கலாம் அவருக்கு சிரமம் அதனால் அந்த கட்டணம் முழுவதையும் அரசு செலுத்தும் அதனால் இந்த அரசின் மீது நீங்கள் நிச்சயமாக நம்பிக்கை வைக்கலாம் என்பதை நேரத்தில் நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அது மாதிரி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லாமல் படிக்க வேண்டும் என்பது அரசுடைய எண்ணம் பள்ளி முதல் கல்லூரி வரை இலவசமாக கல்வியை கொடுக்கின்ற மாநிலம் நம்முடைய மாநிலம் தாழ்த்தப்பட்ட இன மாணவர்களுக்கு தனியார் பள்ளிகளில் சென்று படிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அந்த கட்டணத்தை முழுவதுமாக அரசு அவர்களுக்கு செலுத்தி விடுகின்றது இப்பொழுது அரசு முழுவதுமாக செலுத்தி விடுகிறது அவர்கள் எந்த தனியார் பள்ளியில் சென்று விரும்பினாலும் அவர் சென்று படிக்கலாம் அதற்கு தேவையான கட்டணத்தை அரசு செலுத்தி விடுகின்றது ஆனால் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த கல்வி கொடுப்பதிலே அரசு மிகுந்த கவனம் செலுத்தி வருகின்றது எளிதாக அந்த கல்வி கிடைப்பதிலே இந்த வாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றது ஆனால் நிச்சயமாக பிள்ளைகள் படித்து எதிர்காலத்தில் ஒரு மேலும் மேலும் புதுச்சேரி மாநிலம் சிறந்த மாநிலமாக திகழும் ஒரு வாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என வாய்ப்பு இருந்தால் பயன்படுத்தணும் அதனால் பூச்சாத்தனம் வாய்ப்பு இல்லைன்னா பரவாயில்ல வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருந்தால் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதனால் அப்படி நன்றாக படித்து புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு பேரும் போலும் சேர்த்து தர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எண்ணம் இந்த நம்முடைய கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியை பொறுத்தவரை இங்கே எல்லாம் சொன்னாங்க நிறைய ஏன்னா அந்த கல்லூரியில் படித்து சென்று பணியாற்றி விட்டு வந்து மறுபடியும் முதல்வராக பல் கல்லூரி முதல்வராக இருப்பவர் தான் இப்போ இப்பொழுது உங்களுக்கு இங்கே இருப்பவர் அதனால் தான் நிறைய அவருக்கு நிறைய ஆர்வம் நான் படித்து ஒரு கல்லூரியை நிறைய நல்ல இன்னும் சிறப்பாக கொண்டு வரணும் என்பது அவருடைய ஆர்வம் அதுக்காக அந்த ஆர்வத்தோடு பல கோரிக்கைகளையும் வைத்திருக்கின்றார் அதுக்கு நடவடிக்கையும் அவர் என்ன அதாவது கோரிக்கை வைத்ததோடு இல்லாமல் அதனை நிறைவேற்றுகின்ற நிலையில் அவர் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டு வருகின்றார் ஒவ்வொரு முறையும் எல்லோரையும் சந்தித்து அமைச்சர் அவர்களையும் சந்தித்து அவருக்கு என்ன கோரிக்கை வைத்திருந்தாலும் அதை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்பதை அவர்கள் வலியுறுத்தி வரை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் நிச்சயமாக இந்த கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியை ஒரு சிறந்த கல்லூரியாக ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக கொண்டு வருவது அரசுக்கு எப்பொழுதும் அக்கறை உண்டு இந்த கல்லூரி ஆசியாவிலே ஒரு சிறந்த கல்லூரி ஆசியாவிலே இப்பொழுது உலக தரம் வாய்ந்த உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் பாராட்டக்கூடிய ஒரு கல்லூரியாக இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பது உண்மை நம்மளாம் ஆசாவில் சொல்லுவோம் முதல்ல சொல்லுவோம் ஆசாவிலே சிறந்த கல்லூரி ஏன்னா அந்த கல்லூரி தொடங்கும் பொழுது அதற்கு தேவையான அத்தனை ஒரு சிறந்த கல்லூரிக்கு என்னென்ன தேவை சோதனை கூடம் எப்படி இருக்கணும் இப்போ இருக்கிற நிலைக்கு எப்படி இருக்கணும் முன்பு இருந்தது இப்போ இருக்க இப்போ இருக்கிற நிலைக்கு எப்படி இருக்கணும் என்பதற்கு தேவையான அந்த சோதனை கூடங்களை எல்லாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் உடனடியாக வாங்கி கொடுக்கப்பட்டது அப்போ அந்த கல்லூரியில் பணியாற்றிய பேராசிரியர்கள் மற்றும் அந்த கல்லூரி அப்போ அப்பொழுது இருந்த முதல்வர்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியின் வாயிலாகவும் இந்த கல்லூரிக்கு பெரிய பாராட்டுதல் உண்டு அவர்களுக்கு அந்த பெருமை சேரும் என்பதை இங்கே நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்போ ஒரு கல்லூரிக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்து அரசானது தேவையான நிதி உதவி அவர்களுக்கு அளித்து வந்தது இங்கே சொன்னாங்க இப்போ முப்போ முதல்ல வந்து பின்னாடி இடம் கிடைக்கல வந்து கல்லூரி சேர்ந்தாங்க கால்நடை மருத்துவம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ முதல்லே முப்பத்தேழு பேர் இது வரைக்கும் வந்து சேர்ந்துருக்காங்க முதல்லே வந்து சேர்ந்துருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க இதில் நீங்கள் நான் கே நான் நல்லா கேட்பேன் ஒவ்வொரு ஒரு மாணவர்கள் செல்லும் பொழுது கல்லூரி சேரும் பொழுது சேர்ந்து படித்து வருகின்ற மாணவர்கள் எல்லாம் கேட்கறது உண்டு எப்படி பார்க்கணும் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு கல்லூரிக்கு சேர்ந்துருக்கு எப்படி இருப்பேன் ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு ஏன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இந்த கால்நடை மருத்துவக்கல்ல படிக்கிறது இந்த சாதாரண ஒரு அதாவது ரொம்ப கடுமையான ஒன்று இந்த சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த அந்த பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க ர
அதனால இந்த சிரமமா இருக்குன்றதுக்காகவே நிறைய பேர் முதல்ல சேராம கூட இருக்கலாம் பிள்ளைங்க சிரமமா இருக்கும் படிக்கிறது அவன் கூட அவன் அந்த மனசுல இருக்கலாம் அதனால சேராம இருக்கலாம் ஆனா இப்போ தெரிந்து அவனுக்கு இந்த இதை படித்து ஏன்னா ஆரம்பத்துல படித்து வெளியே வந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு நிலை கூட அந்த பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனா இந்த கல்லூரியில் படித்த பிறகு படித்து இப்பொழுது இந்த கல்லூரியில் எத்தனை பட்டதாரிகள் இந்த பட்டத்தினை பெற்றவர்கள் இளங்கலை முதுகலை இரண்டு ஆராய்ச்சி செய்தவர்கள் செய்துவிட்டு இப்பொழுது எப்படி இருக்காங்க ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி எழுபத்தி மூணு பட்டதாரிகள் இப்போ இந்த காலனி மருத்துவர்கள் இருந்து வெளியே போயிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போ எப்படி இருக்காங்க அவங்களுடைய நிலையெல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்தா உலகத்தில் உள்ள எல்லா இடங்களிலும் பணியாற்றி கொண்டு வருகின்றார்கள் நல்ல நல்ல பணியில் இருக்காங்க பேராசிரியர்களாக நல்ல மருத்துவர்களாக இப்படிலாம் அப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லும் பொழுது உண்மையாக அது பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று அதனால தான் இப்போ விரும்பி சேர்றாங்க முதல்ல தெரியல இப்போ பிள்ளைகள்லாம் சிரமமாக தான் பரவாயில்ல நம்ம பல இடங்களுக்கு பல நாடுகளுக்கு சென்று பணியாற்ற வாய்ப்பு இருக்கு அவன் நிலை அறிந்து இப்போ சேர்றாங்க அது உண்மையும் கூட அது ஒரு தடவை பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்முடைய மாண்பு அமைச்சர்கள் வேளாண் அமைச்சர்கள் சொன்னாங்க ஏன்னா நிறைய பணியிடங்கள் மாண்பு மருத்துவ கால்நடை மருத்துவ துறையில் பல பணியிட மருத்துவர்கள் இல்லை யாரும் நிரப்பல இப்போ அந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு எல்லா பணி இடங்களையும் அரசு நிரப்பும் எல்லா துறையிலும் அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி எடுத்து நிரப்பி கொண்டு வருகின்றோம் அதே மாதிரி நம்முடைய கால்நடை மருத்துவ துறையிலும் அந்த பணிகள் நிரப்பதற்கு விளம்பரம் செய்யப்பட்டு சேர்ந்தாங்க சேர்ந்தாங்க அவன் சேர்ந்து ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நாலு மாதம்னு போயின்னு இருக்காங்க அப்புறம் மறுபடியும் சேர்க்கிறாங்க இப்போ கேட்ட வரத்துக்கே மருத்துவம் இல்லை அந்த நிலை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை இதை விட பெரிய பணி இடத்துல வேலை கிடைச்சிருக்கு வெளிநாட்டில் வேலை கிடைச்சிருக்குது வேற மாநிலத்தில் வேலை கிடைச்சிருக்கு மேற்படிப்பு படிக்க போனவங்க அது மாதிரி எல்லாம் வேற பணியிடங்கள் படிப்பை இருக்கெல்லாம் போயிட்டாங்க ஆனால் கிடைக்கிறது சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கால்நடை பிஎஸ்சி எம்இ இது படிச்சுட்டு இந்த கால்நடை மருத்துவர்கள் படிச்சுட்டு பணியில் இருப்பவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகம் பணி அவர்களுக்கு அரசு பணி மற்ற தனியார் நிறுவனங்கள் வெளிநாடுகளில் இப்படி பார்க்கும்போது அவங்களாம் உடனே முடிச்சுட்டு வெளியே போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலை இருக்கின்றது அதனால தான் மாணவர்கள் இப்போ விரும்பி சேராங்க சிரமமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மாணவர்கள் விரும்பி சேருகின்றார்கள் அதே மாதிரி இது இந்த கால்நடை மருத்துவ படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சொன்னாங்க வாயிலா ஜீவன் சொல்லுவாங்கல்ல சொல்ல முடியாது நாமே கண்டுபிடிச்சி அந்த உரிமையாக சொல்ல கேட்டு கால்நடை உரிமையாக சொல்ல கேட்டுலாம் நம்ம மருத்துவ செய்கிறோம் செய்யணும் இது ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சி நிறுவனமாகவும் வருகின்ற வாய்ப்புன்னு அது இப்போது ஆராய்ச்சி நிலை இருந்தாலும் இதை மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்கு அரசானது தேவையான உதவியை செய்யும் என்பதை இங்கே நான் உங்களுக்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் பெரிய அதாவது உங்களுக்கு எந்த அளவிற்கு நீங்கள் ஆராய்ச்சி ஈடுபட்டு மாணவர் ஈடுபட்டு அந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகள் என்ன அதாவது புதிய மருந்துகளோ அல்லது புதிய தேவையான மருந்துகள் புதிய நிலையில் உங்களால் முடிந்தது என்னென்ன அந்த ஆராய்ச்சி நிலையில் நீங்கள் உயர முடியுமோ அதற்கு உரிய வாய்ப்பினை இந்த அரசு செய்து கொடுக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதே போன்று நீங்களும் நல்ல ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு புதுச்சேரியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு போரினை பூச்சேரிக்கு பெற்றுத் தர வேண்டும் அப்போதான் அது அது மாதிரி ஒரு நிலை இருந்தால் தான் நம்முடைய வெற்றி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இருந்த மாநாடு புதுச்சேரியில் உள்ளவங்க இதை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் உங்களுடைய ஆராய்ச்சியில் இருக்க வேண்டும் அதற்குரிய உதவியை அரசு நிச்சயமாக செய்து கொடுக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் நம்முடைய கோரிக்கை முதல் கல்லூரி முதல்வர் சொல்லியிருக்காங்க ஹாஸ்டல் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க தங்கும் பசங்க பிள்ளைகளுக்கு வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க நிச்சயமாக தேவையான ஹாஸ்டல் வசதி செய்து கொடுக்கப்படும் விடுதியில் கட்டி கொடுக்கப்படும் அப்புறம் நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு கல்லூரியும் நம்ம இது மாதிரி அதாவது கூடம் வெளியில் போயிட்டு இருக்கீங்க இந்த மாதிரி பட்டமளிப்பில் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது அதனால் வந்து நமக்கு அங்கேயே ஒரு ஹால் ஒரு நல்ல ஹால் உள்ள அளவிற்கு அந்த கூடத்தை அமைத்து கொடுக்கணும் கொடுப்போம் எனக்கு அந்த எண்ணம் உண்டு ஏன்னா இங்கே இங்கே இது மாதிரி வெளியில் இருந்து வரக்கூடாது கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு இருந்து உங்கள் கல்லூரியில் நடக்கணும் அது அதுக்கு தேவையான வசதி அரசு செய்து கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நிச்சயமாக அதில் எங்களுடைய எண்ணம் கவனம் இருக்கும் என்பதை இங்கே நான் உங்களுக்கு கூறிக்கொள்கிறேன் அதுவும் இன்னும் வகுப்பு அறைகள்லாம் இன்னும் இன்னும் சிறப்பாக பெரிய அறைகளாக இருக்கணும் வரணும் அப்படின்லாம் கேட்டிருக்காங்க 
அது தேவை நிதி ஒதுக்கி தேவை நிதி ஒதுக்கி கொடுக்கப்படும் எனக்கு சொன்னாங்களே சம்பளமே கொடுக்காங்க இருந்தாங்க கொடுக்க முடியாமல் இருந்தாங்க இப்போ சம்பளம் எல்லாம் சரியாக வந்து போகுதுன்னு சொன்னாங்களே அது எப்படி இருக்கு கிடைக்காம இருந்து சம்பளம்லாம் சரியாக கொடுக்கு இந்த அரசு அதெல்லாம் தேவையான வசதியை செய்து கொடுத்தது நம்முடைய அரசு மிகுந்த பிள்ளைகளுக்கு தேவையான அத்தனை வசதியும் செய்து கொடுப்பதிலும் நம்முடைய அரசு மிகுந்த கவனம் செலுத்தி நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படி இன்டர்ன்ஷிப் ஆறாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபா கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆறாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபா கேட்டிருந்தீங்களா இன்டர்ன்ஷிப் கேட்குறீங்களா ஸ்டைஃபன் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் ரூபா கேட்டிருக்காங்க ஸ்டைஃபன் கேட்டிருந்தாங்க அது நாங்கள் மொதல் அந்த ஒரு எண்ணம் உண்டு அரசுக்கு அந்த எண்ணம் உண்டு வெவ்வேறு இடத்துல நாங்கள் அதை உயர்த்தி கொடுத்துருக்குறோம் அதே மாதிரி உங்களுக்குரிய அந்த ஸ்டைஃபன் ஆறாயிரம் ரூபா இருக்குது இப்போ பத்தாயிரம் ரூபாய் அரசு உயர்த்தி கொடுக்கும் என்பது நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதனால் நம்முடைய பிள்ளைகள் நன்றாக படிக்க வேண்டும் வசதி இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் காரைக்காலில் ஒரு மண்டல சென்டர் மையம் மண்டல மையம் ரீஜனல் சென்டர் வேணும் கேட்டிருக்காங்க அது அதுக்கு தேவையான கணக்கெடுப்பும் செய்திருக்காங்க அதனால் அதனை தொடங்கி தொடங்குவதற்கும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் அந்த அதிலும் அரசு கவனம் செலுத்த நடவடிக்கை எடுத்து விரைவிலேயே தொடங்கப்படும் என்பதை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அங்கே பஜனகோ ஒரு பெரிய வேளாண் கல்லூரியே இருக்குது அங்கே பெரிய கல்லூரி வேளாண் கல்லூரி இருக்குது நிச்சயமாக அந்த மையம் அங்கே நீங்கள் கேட்ட அந்த மையம் அங்கே தொடங்கப்படும் என்று மாவட்ட மையம் அதாவது அந்த கால்நடை மாவட்ட மையமாக அது போடுறீங்க நிச்சயமாக தொடங்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் போ நம்முடைய பேருரை நிகழ்த்தி அவர் சொன்னாங்க பேருரை அதாவது பட்டமளிப்பு விழான்னு சொல்லும் பொழுது காவல்துறை வழங்குறது தேவையான செய்து கொடுப்பது எங்களுடைய அரசுடைய வேலையும் சட்டமன்ற உரிமை சொல்றது எங்க அமைச்சர் செய்து கொடுக்குது எங்களுடைய இவங்க எல்லாம் சட்டப்பேரவை தலைவர்களும் வாழ்த்துறை நாங்கள்லாம் வாழ்த்துறை ஆனால் பட்டமளிப்பு அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது பட்டமளிப்பு விழா பேருரைன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்முடைய பேராசிரியர் பட்டமளிப்பு விழா பேருரை நாங்கள் வாழ்த்துறை தான் நாங்கள் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கணும்னு வாழ்த்துவோம் அந்த பேருரைன்றது நீங்கள் எந்த எந்த உங்களுடைய படிப்பில் உங்களுடைய துறையில் எப்படிப்பட்ட சவால்கள்லாம் இருக்குது எதிர்காலத்தில் இந்த பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் எப்படி அந்த உங்களுடைய அந்த சவால்களை நீங்கள் சமாளிக்கணும் அதை சாதனை ஆக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அந்த பேருரை நிகழ்ச்சியில் சொல்லி உண்மையாக அவர்களுக்கு என்னுடைய மனதா மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா அவர் சொன்னது எல்லாம் உங்களுக்கு உங்களுடைய சப்ஜெக்டு உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் அவர் சொல்கிறது எல்லாம் உங்களுடைய சப்ஜெக்டு நாங்கள் சொல்கிறது வாழ்த்து நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி வாழ்த்துறது நாங்கள் அப்படி ஒரு எனக்கு உண்மை மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஒரு ஒரு விழா பேருரை ஒரு பெரிய அளவு ஒரு நீண்ட நேரம் சுருக்கமாக இல்லாமல் ஒரு நீண்ட நேரம் உங்களுக்கு ஒரு விழா பேருரையை நிகழ்த்தியிருக்காங்க இது மாதிரி வெளிநாடுகளில் அந்த கல்லூரி ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வைத்து நம்முடைய மாணவர்களை பேராசிரியர்களாக அனுப்பிச்சு வராங்க அங்கேருந்து இங்கே வராங்க ஒரு பரிமாற்றம் இந்த கல்வியில் ஒரு பரிமாற்றம் நம்ம நிறைய தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு மேலே அதாவது வெளிநாடுகள் எப்படி இருக்கு இப்போ அங்கே என்ன நம்ம நிலையில் அந்த தற்பொழுப்பு நிலைக்கு ஏற்றவாறு எப்படி இருக்கு விலங்கினங்கள் எப்படி இருக்குது கால்நடைகளுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அங்கே என்ன செய்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட வசதி பூச்சி பூச்சேரி மாநிலத்தில் நம்ம கொண்டு வரலாமா அப்படியெல்லாம் ஒரு நிலையில் தெரிந்து கொள்கின்ற அறிகின்ற ஒரு வாய்ப்பினை இந்த அரசு உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றது அது மேலும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்பது மேலும் இன்னும் தேவைப்பட்டால் விரிவுபடுத்தப்படும் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிவித்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க அதன் மூலமாக தான் அந்த வெளிநாட்டில் நம்ம அந்த பேராசிரியர் இங்கே வந்திருக்காங்க பெரிய உங்களுக்கு நல்ல பெரிய உரையை நிகழ்த்தி உங்களை அறிவுரைகள் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் சமாளிக்க வேண்டியது என்ன அப்படி ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு உங்களுடைய சப்ஜெக்டை சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அதிலெல்லாம் நீங்கள் கவனத்தில் வைத்து கொண்டு நாங்கள் எண்ணியவாறு ஆராய்ச்சிகள் கண்டுபிடிப்புகள் என்பது மிக அவசியமான ஒன்று இப்போ நம்ம இந்தியாவில் இப்போ சொன்னாங்கல்ல கோவிடு கொரோனா தடுப்பூச்சி நம்ம நாட்டிலேருந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தது அது எந்த அளவிற்கு உலக அளவில் நமக்கு ஒரு பெருமை சேர்த்து கொடுத்தது அந்த நோயினை கட்டுப்படுத்தது முழுமையாக இல்லாமல் செய்கின்ற ஒரு நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இப்போ நமக்கு அது இப்போ நம்ம நம்முடைய அரசு மத்திய அரசுக்கு நமக்கு நம்ம இந்திய நாட்டில் எவ்வளோ பெருமையான ஒன்று அவ்வாறு நம்முடைய கண்டுபிடிப்புகள் இருக்க வேண்டும் அதுக்குரிய முயற்சியை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் அது நம்முடைய புதுச்சேரிக்கு உள்ள பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல அது நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒன்று அதிலும் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொண்ட
உங்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு அதை விட ஏன்னா பெற்றோர்கள் சிரமப்பட்டு உங்களை படிக்க வைக்கணும்ட்டு நிறைய சிரமம் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கும் அதையெல்லாம் அந்த சிரமத்தை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நம்முடைய பிள்ளை இப்படி படிக்கணும் படித்து உயரணும் இப்படி வரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தன்னுடைய பிள்ளைகள்லாம் ஏன்னா பெற்றோர்களுடைய உறுதுணை இல்லைன்னா குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர்களுடைய உறுதுணை மற்றவர்களுடைய உறுதுணை இல்லைன்னா நம்ம இந்தளவுக்கு படிக்க முடியாது அது அவர்களுடைய உறுதுணை அவர்கள் அந்த நம்மளுடைய உற்சாகப்படுத்து ஊக்குவிப்பது இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நாம் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் படிக்க முடியும் முன்னேற முடியும் அதற்கு உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து நீங்கள் படிப்பதற்கு தேவையான உதவிகளை செய்து உங்களை சிறந்த மனிதர்களாக உருவாக்குவதற்கு உங்களோடு இருக்கின்ற உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை கூறி அவர்களுக்கும் இது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியானால் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதலையும் வாழ்த்தனையும் கூறி நீங்கள் வாழ்க்கையில் மேலும் மேலும் உயர என்னுடைய வாழ்த்தனை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுவிடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின அருமை உடைய செயல் என்ற குரலுக்கு பொருத்தமாக மக்களுக்கு முன்மாதிரியாக அனைத்து நல்ல செயல்களையும் செய்து மக்களின் மனதில் நிரந்தரமாக இடம் பிடித்துள்ள மாண்புமிகு முதலமைச்சர் திரு என் ரங்கசாமி ஐயா அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எமது கல்லூரியின் புலமுதல்வர் இக்கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர் மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்காக பல செயல்களை செய்பவர் டாக்டர் வி செழியன் அவர்களை மாணவர்கள் உறுதிமொழி எடுக்க கால்நடை மருத்துவர் உறுதிமொழியை வாசிக்க அன்போடு அழைக்கிறோம் Dear graduates, you are now a member of the veterinary medical profession and expected to strive to form lifelong commitment consistent with the philosophy embodied in the veterinarian's oath. I kindly request our Dean, Dr. V. Sayyan, to come forward and recite the veterinarian's oath and the students to rise and repeat after him. Please raise your hand. We will now take the veterinarian's oath. Being admitted to the profession of veterinary medicine, I solemnly swear to use my scientific knowledge and skill for the benefit of society through the protection of animal health and welfare, the prevention and relief of animal suffering, the conservation of livestock resources, the promotion of public health, and the advancement of medical knowledge. I will practice my profession conscientiously with the dignity and in keeping with the principles of veterinary medical ethics. I accept as a lifelong obligation the continual improvement of my professional knowledge and competence. Thank you. We have now come to the end of this memorable and joyous ceremony. We are proud of our graduates and we congratulate them on their remarkable accomplishments. We also acknowledge and appreciate the support and guidance of their families, friends, teachers, mentors and well-wishers who have helped them to reach the milestone. It's truly said the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Once again, congratulations graduates. அனைவரையும் தேசிய கீதத்திற்காக எழுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் Come on.